साईश्वराय विमे सत्य देवाय धीमह तर्व प्रचोदया स्वामी पाद पद्माल अनेक साष्टांग दंड प्रणाम स्वामीवारी दिव्य अग्रह आशीस तो रुल पदमूड़ो संवस जनवरी ने प्रारंभ शिव समर्पण कार्यक्रम पद संवस पूर्ति चेसकोनी नूट इरव समर्पण कार्यक्रम समर्पण कुसुमा स्वामी पादाल चंत समर्पे अदृष्ट कल स्वामी की मन अंदर स्वामी की कृतज्ञता पुनराचन चेसी आ समर्पण ये विधा मोदल ये अदृष्टवत समर्पण कार्यक्रम में माटारने निषंत पंचा तरवा मन तरह कार्यक्रम की प्रोसीडद मोटमोद फस्ट समर्पण जनवरी रुपए पदमूड़ो संवस स्वामी विद्यारधि श्री सत्यजीत चेत यह कार्यक्रम मोदल तरवा पदव समर्पण अक्टोबर रेल पदमू डाक्टर टी रविमार गार इन वो वार्डन का सेवल बृंदावन हास्टल्ल वार स्वामी विद्यारथे ट्वी एट आगस्ट इरव समर्पण कार्यक्रम आगस्ट रेल पदनाल जी श्री के रामकृष्ण रेडिगार आ समर्पण चशार मुफयव समर्पण जून रेल पद पदे स्वामी अग्रह तो ना अवकाश दिखाई नलभव समर्पण एप्रि रेल पदहार डाक्टर एन शिवशंकर साई वार समर्पण चशार याबैव समर्पण प्रेम प्रवाहमने पेर तो सीनियर सिंगर्स स्वामी विद्यार्थुंदरू फिब्रवरी रेवे पदहे आ रोजना यह कार्यक्रम जी अरव समर्पण डिसेंबर रेल पदहे डाक्टर आर् रघुनाथ शर्म स्वामी विद्यारधि यह समर्पण कार्यक्रम में पागो डव समर्पण अक्टोबर रेल पद्धति धन्यजीवल शीर्षकन श्री रन आर् प्रभाकर राव गार मू श्रीमती वेदवती प्रभाकर गार समर्पण कार्यक्रम निर्वहित अदे विधा एन भैव समर्पण आगस्ट रेल पन्म डाक्टर एन शिवकुमार गार समर्पार तोबईव समर्पण सैप्टर इरव इरव श्री शिव साई रमण अब मन को तो बाधपड़ना आ सदर्भंग आनलो कार्यक्रम निर्वहन चुस्क तरवा वमर्पण जूल इरवि ना प्रोफेसर कामराजु अनील कुमार गार आल द्वारा वंदव समर्पण शत समर्पण हृदयांजल पेर तो मैं कार्यक्रम तरवा नूट पद समर्पण मे इरव इरव रु आर् सुब्रमण्यं स्वामी विद्यारधि समर्पण कार्यक्रम निर्वहन स्वामीवारी अग्रह आशीस तो पद संवस पूर्त शिव समर्पण कार्यक्रम में नूट इरव समर्पण कार्यक्रम आ सुमा स्वामी पादाल चंत समर्पा की अड़न वंगीक विचे गौरवनी धन्यजीवल श्री एम एस प्रकाशराव गार मन अंदर करताल धन तो वार मन स्वागत सुस्वागत इकु कार्यक्रम में ज्योति प्रकाशनम वक्त श्री एम एस प्रकाश राव गार श्री एम बी आर् शेषा गार मेबर सैक्रटरी श्री सत्यसाई ट्रस्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगा डाक्टर फणिमोहन कृष्ण गार सीनियर डाक्टर शिव मेडिकल कैंप निर्वहन श्री पी गोपीकृष्ण गार नेशनल को आर्डनेटर श्री सत्यसाई सेवा आर्गनजेषन इंडिया श्री एम आर्के प्रसाद गार स्वामी विद्यारधि शिव समर्पण टीम मेबर वारेगर वेद पैक वी ज्योति प्रकाश चेवल को श्री एम एस प्रकाश राव गार श्री एम बी आर् शेषाई गार डाक्टर फणिमोहन कृष्ण गार श्री पी गोपीकृष्ण गार एम आर्के प्रसाद गार Oh, oh, oh. 
శ్రీమతి వరలక్ష్మి ప్రకాశ్రావు గారు శ్రీమతి గంగా పెడతల గారు శ్రీమతి ధూళిపాల పద్మ కామేశ్వరరావు గారు శ్రీమతి దోసిపట్ల లక్ష్మీరాజ్యం గారు ప్రశాంత్ నగర్ సమితి సభ్యురాలు శ్రీమతి అరుణ్ గారు సీతాఫల్ మండి సమితి సభ్యురాలు వీరిని వేదిక పైకి వచ్చి జ్యోతి ప్రజలు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను చేసిన అందరికి సాయిరామ్ తెలుపుతూ ఎంఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు మనందరికీ తెలుసున్న వారే సాయి కుటుంబ సభ్యులు కానీ వారి యొక్క పరిచయం చేసేటువంటి భాగ్యం నాకు దక్కింది ఈ రోజున దయచేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి శివం భజన బృందం శ్రీ మల్లా జోషిల శ్రీరామూర్తి మరియు శ్రీమతి సర్వలక్ష్మీదేవి దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో విశాఖపట్నం జిల్లాలోని చోడవరంలో జన్మించారు శ్రీ ఎంఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలోనే స్వామివారి దివ్య దర్శనం చేసుకుని భజన గాయకునిగా సేవాదళ్ సభ్యునిగా బాల వికాస్ గురువుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో సేవాదళ్ సమన్వయకర్తగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆధ్యాత్మిక విభాగ సమన్వయకర్తగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో విశాఖపట్నం జిల్లా శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల ఆధ్యాత్మిక సమన్వయకర్తగా తదుపరి స్వామివారి ఆశీసులతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలకు భజన మరియు సాంస్కృతిక విభాగాల రాష్ట్ర సమన్వయకర్తగా అనేక సేవలు చేశారు ఇంతింతై వటుడింట ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన వీరి స్వామి యొక్క దివ్య పద సన్నిధిలో సేవలు చేసుకునే భాగ్యం ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అవిభక్త ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అప్పుడు మనం కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాల పత్తి యాత్రలకు కూడా వారి సహాయ సహకారాలు అందించారు అదేవిధంగా వివిధ జిల్లాల పత్తి యాత్రలకు రూపకర్తగా యువతను బాల వికాస్ విద్యార్థులకు శిక్షణ నొసగి స్వామివారి దివ్య పద సన్నిధిలో అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించే భాగ్యాన్ని పొందారు శ్రీ ఎంఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు అనేక నృత్య నాటికలు నాటికల రచనలు చేసి దర్శకత్వం వహించి నృత్య శిక్షణ ఇచ్చి బాల వికాస్ విద్యార్థులచే నటింపజేసి స్వామివారి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు దండిగా పొందారు సుమారుగా యాభై నృత్య నాటికలు వంద వరకు భక్తి గీతములు యాభై వరకు మనందరం పాడుకునే భజనల రచనలు చేసిన భాగ్యం వీరికి లభించింది ఇప్పుడే సోదరుడు సాయి ప్రేమ్ రాశాడు పాడాడు రామా శ్రీరామచంద్ర ఆ భజన రాసింది ఎంఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారే స్వామి వారి చేత రాయించారని చెప్తుంటారు వారు వృత్తిపరంగా సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వేస్ లో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఇంజనీర్ గా ప్రవేశించి రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గా పదవీ విరమణ చేశారు 
ఈయన ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ కూడా అత్యంత ప్రతిభావంతముగా తన ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించి సుమారుగా ఓన్లీ తొంభై మూడు మాత్రమే రైల్వే బ్రిడ్జెస్ నిర్మించారు తర్వాత విజయనగరం కోటని గట్టి కోటని బరాలేదండి విజయనగరం రైల్వే స్టేషన్ విజయనగరం రాజావారి మహల్ ఎలా ఉంటుందో వారి ఆ ఇల్లు ఆ సౌధం ఎలా ఉంటుందో అదే రూపకల్పనలో విజయనగరం రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణం అదేవిధంగా కొత్త రైల్వే స్టేషన్ బిల్డింగ్ విశాఖపట్నంకి ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఆనాటి నిర్మాణాలలో సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వేలలో ఒక కలికి తురాయిగా అభివర్ణించేవారు జిఎం అవార్డ్స్ చీఫ్ ఇంజనీర్స్ అవార్డ్స్ డిఆర్ఎం అవార్డ్స్ ఇలా ఎన్నో అవార్డులతో సత్కరింపబడినారు వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణ తరగతులు షూర్ ఫర్ సక్సెస్ అనే పేరుద విద్యార్థులకు మోటివేషనల్ క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నారు అదేవిధంగా మనం ఇందాక మీకు తెలియజేసినట్లుగా సుమారుగా వారి వృత్తిపరంగా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై గంటలు ఆ వృత్తిలో పనిచేసి స్వామివారి ఆశీసులు దండిగా పొంది అదేవిధంగా సత్యసాయి సేవా సంస్థల్లో కూడా అనేక సందర్భాలలో పర్తి యాత్రలకు సంబంధించి కానీ మనకందరం పల్లకి పాట పాడుకుంటాం చెప్పండి ఒకసారి పల్లకి పాట ఏం పాడతామండి పల్లకి పాట పర్తి పూరేసు నీ చూడరమ్మో పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరమ్మో అది రాసింది వారే మనందరం పల్లకి మోసినప్పుడు ఆ పాటని పాడుకుంటూ ఉంటాం అందువలన ఇటువంటి భాగ్యాన్ని స్వామి యొక్క అనుగ్రహ ఆశీస్సులను దండిగా పొందిన గౌరవనీయులు ధన్యజీవులు శ్రీ ఎంఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి శ్రీ సత్యసాయి విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్న శివం సమర్పణ కార్యక్రమంలో నూట ఇరవైవ సమర్పణలో స్వామి వారికి ఇచ్చినటువంటి అనుభూతులను మనందరితో పంచుకోమని వారిని వేదికపైకి సగౌరవంగా మీ అందరి కరతాలతో ఆహ్వానిస్తున్నాను వారికి పుష్పగుచ్చాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా గౌరవనీయులు శ్రీ హరిహరన్ గారిని కోరుతున్నాను అందాల చిరు నువ్వు డెందాన ముద్రించు ఆనంద సాయికి వందనాలు పొంగారు ప్రేమతో సింగారం ఉలికించు బంగారు సాయికి వందనాలు కారుణ్య దృష్టితో లావణ్యం ఉలికించు కళ్యాణ సాయికి వందనాలు చేతులు త్రిప్పుసు వ్రాతలను మార్చేటి రతనాల సాయికి వందనాలు పత్తి సాయికి వంద వందనాలు వరద సాయికి వేయి వందనాలు లలిత సాయికి లక్ష వందనాలు సత్య సాయికి శత కోటి వందనాలు సర్వ జగద్రక్షకుడు దీనానాథుడు అనాథనాథుడు అయిన సత్య సాయి పరమాత్మ యొక్క డిఎస్ శ్రీ చరణాలకు అనంత కోటి ప్రణవాలు చేస్తూ నిరంతరము సాయినామ స్మరణతో మీ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటూ సాయి సేవలో మీ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటూ సాయి సేవలో తరింపజేస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక సాయిరాం పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ శివం ప్రాంగణంలో ప్రతి అణు అణువు కూడా భగవంతుడి యొక్క దివ్య పాదస్పర్శతో పునీతమైంది ఇట్లాంటి పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంలో సాయి బంధువుల సత్సాంగత్యంలో ఈ ప్రసంగం చేసేటువంటి మహాభాగ్యం నాకు కలగడం స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం మా తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశస్సులు సాధారణంగా ఏ సత్యసాయి భక్తుడికైనా ఒక గొప్ప కోరిక ఉంటుందండి అది ఏమిటంటే స్వామి దివ్యానుగ్రహం పుష్కలంగా మనకు లభించాలి కన్న తల్లిల కంటికి రెప్పల భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి మన్ని కాపాడాలి మన్ని చేయి పెట్టి నడిపించాలి 
చాలా మంచి కోరిక ఏ భక్తుడికైనా ఉండవలసిన కోరికే కదా కానీ అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఇదే తెలుసుకోవాలి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి ఒక చక్కటి మాట అన్నారు స్వామి మీ దివ్యానుగ్రహం ఎట్లా లభిస్తుంది తండ్రి అంటే అర్హత సంపాదించుకోండి బంగారు అనుగ్రహం అదే లభిస్తుంది అన్నారు అర్హత సంపాదించుకోండి అన్నారు మరి అయితే ఆ అర్హత మనకి ఎట్లా లభిస్తుంది ఆ అర్హత లభించాలంటే ఏం చేయాలి మరి అంటే స్వామి చెప్తారు అచంచల విశ్వాసము నిరంతర చింతన ఆజ్ఞాపాలన అన్నారు స్వామి అచంచల విశ్వాసము అచంచల విశ్వాసం అంటే ఏమిటి అంటే ఎవరైనా మన్ని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి భగవంతుడా అని ప్రశ్నించారు అనుకోండి అప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి సంకోచం లేకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా రావణాసుడు సంహారం చేసిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి గోవర్ధనగిరి ఎత్తిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహాజ్య అవతారములటువంటి స్వామి నా స్వామి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిని గుండె చడిచి ఎవరు చెప్పగలిగితే వాడిని చెయ్యి పట్టి నడిపిస్తాడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి నిరంతర చింతన అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు సాయి 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 అనే దివ్య నామస్మరణ అని చెయ్యండి ఆజ్ఞాపాలన నేను ఎన్నో చెప్తున్నాను మీకు మీరు సాధన చేయమని అందులో కొన్నినే చెయ్యండి బంగారు నా అనుగ్రహం మీకు తప్పకుండా లభిస్తుంది అని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి చెప్పారు ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉంది స్వామి ఈ సేవలు చేయమంటారు కదా సేవలు చేయమన్నప్పుడు ఒక మంచి మాట చెప్తారండి స్వామి ఏంటే బంగారు అందరిలో నన్ను చూడండి సేవ చేసినప్పుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయికి మాత్రమే సేవ చేస్తున్నాను నా బంగారు తండ్రికి సేవ చేస్తున్నాను అనుకోండి బంగారు అంతేకాని ఎవరికో చేస్తున్నాను అనుకోకండి అని ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది స్వామి వాడిని వాళ్ళలో మిమ్మల్ని చూడటం అంత సులభమా సులభం కాదు కదా ఎట్లా అంటే బంగారు మీ ప్రేమని పంచుకోండి ప్రేమ పంచుకోవటం అంత సులభమా స్వామి అంటే సులభం కాదు కానీ సాధ్యమవుతుంది సంకల్పం ఉంటే అన్నారు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక భక్తుడే ఇట్లాంటి ఒక భక్తుడికి ఇలాంటి అనుమానం వచ్చింది ప్రేమని ఎలా పంచుకోవడం మనం అని అంటే స్వా అందులో స్వామి చెప్పినటువంటి రీతిలో స్వామిని మనం ప్రేమను పంచుకోవాలి ఎట్లా సాధ్యం అని అడుగుదాం అనుకున్నాడు స్వామిని కానీ స్వామి ఇస్తారులే ఏదో అనుభవం పర్వాలేదు అనుకున్నాడు అనుకున్న తర్వాత ఆయన ఒక మారు లక్ను వెళ్ళాడు లక్ను వెళ్ళి ఆ లక్నులో ఎవరో ఆహ్వానం ఆహ్వానించారు ఆయన్ని అయితే ఆయన వెళ్ళారు ఒక వనభోజనానికి వెళ్ళారు అలా వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన కారులో కూర్చున్నారు ఆయన చాలా పెద్ద ఐఏఎస్ అధికారి పేరు టిఎన్ శేషన్ గారు ఆయన వెళ్తున్నాడు కారులో కారులో వెళ్తూ ఉంటే మేడం గారు కూడా కూర్చున్నారు పక్కన ఆయన ఇతర బాడీ గార్డ్ కూర్చున్నాడు వెళ్తున్నాడు కారు కారు చూస్తే ఇటు అటు ఆ కారులో చూస్తుంటే చక్క మామిడి తోపులు ఉన్నాయి చాలా ఆ మామిడి తోటలో బంగారు పిచ్చిగ్గూళ్ళు వేలాడుతున్నాయి చాలా బాగుంటుంది ఆ బంగారు పిచ్చిగ్గూళ్ళు చాలా అందంగా ఉంటుంది అప్పుడు శేషన్ గారు సతీమణి కళ్ళు దృష్టి ఆకర్షించింది ఆ బంగారు పి పిచ్చుకుల గూడు ఆమె వెంటనే కారు ఆపమన్నారు ఆపి ఒక రెండు పిచ్చిగూళ్ళు తెంపి తీసుకురావయ్యా ఇక్కడ మా డ్రాయింగ్ రూమ్లో అలంకరించుకుంటాను అన్నారు అంటే సరే ఆ పోలీస్ అధికారి వెళ్ళాడు చూశాడు చూస్తే అక్కడ ఒక పదమూడేళ్ళ కుర్రాడు ఆవులు మేపుకుంటున్నాడు ఒరే నాయన ఇలా రారా అన్నాడు వచ్చాడు వాడు ఈ చెట్టెక్కి రెండు బంగారు పిచ్చి గూళ్ళు తెంపి నాకు ఇవ్వరా అన్నాడు నేను ఇవ్వను అన్నాడు వాడు ఇవ్వవా నేను ఎవరనుకున్నా పోలీస్ అధికారిని అన్నాడు నువ్వు ఎవరైతే నేను ఆ గూళ్ళు తెంపను నేను నీకు ఇవ్వను అని గట్టిగా చెప్పాడు పది రూపాయలు ఇస్తాను తెంపనా అన్నాడు పది రూపాయలు ఇచ్చినా నేను తెంపనా అన్నాడు సరే శేషన్ గారు పాపం తక్కువ అనుకుంటున్నాడేమో అని చెప్పి యాభై రూపాయలు ఇస్తానయ్యా తెంపోయా అన్నాడు నేను తెంపను మీకు ఇవ్వను అన్నాడు అంటే ఈ పోలీసు చాలా కోపం వచ్చింది ఏమయ్యా ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు 
ఈ భారతదేశంలో అత్యంత ఉన్నత ఉన్నత స్థానంలో పనిచేస్తున్నటువంటి అధిక ఐఏఎస్ అధికారి అయ్యాయా ఆయన చెప్పిన ఇవ్వా నువ్వు అన్నాడు మీరు ఎవరైనా సరే ఎంత డబ్బిచ్చినా సరే ఆ బంగారు పిచ్చుకల గూడును నేను టెంపను మీకు ఇవ్వను అని గట్టిగా చెప్పాడు ఆశ్చర్యపోయారు శేషన్ గారు ఆయన చూశాడు ఆ పిల్లవాడు సార్ మీరు ఇలా అన్నానని మీరు ఆశ్చర్యపోతున్నారా నేను ఆ బంగారు పిచ్చి గూళ్ళు తెంపను ఇవ్వను అంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతున్నారా అని అడిగాడు అవునయ్యా ఎందుకు తెంపేవని పోలీస్ ఆయన అడిగాడు సార్ ఆ బంగారు పిచ్చి గూళ్ళు చిన్న చిన్న పిచ్చికి పిల్లలు ఉన్నాయండి ఆ తల్లి పిచ్చిక ఉదయాన్నే వెళ్తుంది వెళ్ళి సాయంకాలానికి తిరిగి వస్తున్న ఆహారం పట్టుకుని ఆ పిల్లలకి పెడుతుందండి ఇప్పుడే ఆ తల్లి పిచ్చిక వెళ్ళింది మళ్ళీ కొద్దిసేపట్లో ఆ ఆహారం పట్టుకుని తిరిగి వస్తుంది ఆ పిచ్చి గూళ్ళు కనిపించకపోతే తన పిల్లలు కనిపించే కనిపించకపోతే హృదయ విదారకంగా అరుస్తి మొత్తం తోట తోటంతా తిరుగుతుందండి ఆ తల్లి పిచ్చుక ఆ తల్లి పిచ్చుక తనకు ఆవేదన భరించే శక్తి నా ఈ చిన్న గుండెకి లేదండి అన్నాడు ఆశ్చర్యపోయారు అప్పుడు ఒక మేనేజ్మెంట్ సెమినార్లో చెప్తున్నారు ఈ అనుభవం చెప్పి ఒకే ఒక మాట అన్నారు ఆ పిల్లవాడి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ముందు నా ఐఏఎస్ పదవి నా ఐఏఎస్ అధికారం ఇవన్నీ కూడా ఈ వృధా అయిపోయి ఆ పిల్లవాడి ముందు ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ముందు నేను ఆవగించనైపోయాను అన్నారు శేషన్ గారు స్వామి భక్తుడు కనుక ప్రేమని ఇలా పంచుకోవాలి బంగారు అన్నారు స్వామి ఇది నిజమైన ప్రేమ అంటే అన్నారు అంచేత అట్లాంటి అర్హత మనం సంపాదించుకోవాలి అప్పుడే మనం సత్యసాయి భక్తులుగా మనం నిజమైనటువంటి సేవని భగవంతుడికి చేయగలం భగవాన్ బాబాకి సరే మొట్టమొదటిసారిగా భగవాన్ బాబా వారి గురించి నేను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరంలో విన్నాను నేను అప్పుడే స్కూల్ ఫైనల్ చదువుకున్నాను చదువుకుని నేను మా నాన్నగారు బెంగాల్లో పనిచేసేవారు ఆద్రాణి నగరంలో అక్కడికి వెళ్ళాను సెలవులకు వెళ్ళాను ప్రతి సెలవులకి మమ్మల్ని తీసుకుని మొత్తం అటు ఋషికేశో ఇటు ఓ రామేశ్వరం లేకపోతే ఇవతల పూరియో ఇవతల ద్వారకో ఎక్కడ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు మా నాన్నగారు మేము పదిహేను సంవత్సరాల వచ్చిన మొత్తం భారతదేశం అంతా అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు తిప్పేశారు స్వామి శివానంద సరస్వతి కనహన్గా డ్రామదాస్ మొదలైన మహానుభావులు అందరూ దర్శనం చేయించారు మాకు ఆయన ఎప్పుడు రామనామం చేసుకుంటూ ఉండేవారు ఎప్పుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉండేవారు రామకోట రాసుకుంటూ ఉండేవారు సాయంకాలం అయ్యేసరికి మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరు కూర్చొని హాయిగా దివినామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ ఉండేవారు అప్పుడు జంషడ్పూర్లో అక్కడ దగ్గరగా ఎనభై మైళ్ళలో ఉంది మా వదిని గారు మా అన్నగారు ఉండేవారు మా వదిని గారికి ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టి పది రోజులు తిరగకుండా చనిపోయారు మూడో మారు గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు చాలా బాధపడిపోతున్నారు ఆవిర ఏ ఆందోళన ఏం జరిగిపోతుందో ఏం జరిగిపోతుందో అని చెప్పి చాలా ఆందోళన పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఎవరో చెప్పారు వాడికి అమ్మ ఇక్కడ కేకే రావు గారు అని ఉన్నారు జనరల్ మేనేజర్ టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ వారి ఇంటికి మీరు వెళ్ళండి వారు సత్యసాయి బాబా వారు భక్తులు అన్నారు సరే వారి ఇంటికి వెళ్ళారు వారి ఇంటికి వెళితే వారి ఇంట్లో ఫోటో నుంచి విభూతి కుంకుమ వి తర్వాత పసుపు ధార ప్రవాహంగా పడుతూ ఉండేవి సరే అది చూడగానే కాస్త మనశ్శాంతి కలిగింది ఆయన అమ్మ ఈ భూ విభూతి తీసుకోమ్మా ఈ కుంకుమ తీసుకోమ్మా అని చెప్పారు అవి తీసుకున్న తర్వాత ఒక స్వామి ఫోటో ఇచ్చారు తల కింద పెట్టుకుని రోజు సాయిరాం సాయిరాం అనుకోమ్మా ఈ విభూతి పరమం పవిత్రం బాబా విభూతిం పరమం విచిత్రం లీలా విభూతిం పరమార్థ నిష్టార్థ మోక్ష ప్రదాతం బాబా విభూతి విధమాశ్రయామి అని అది నోట్లో వేసుకోమ్మా నీకు ఏ విధమైనటువంటి భయం ఉండదు మీకు పండంటే బొడ్డు పుడతాడని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు దాంతో ఆవిడకి చాలా ధైర్యం వచ్చింది తర్వాత పండంటి మగబిడ్డ పుట్టాడు వాడు ఇప్పుడు టాటా ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీలో ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాడు ఆ పిల్లవాడు సాయిరామ వరప్రసాద్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం ఆనాడు 
అటువంటి సంఘటన మా కుటుంబంలో జరిగేటప్పటికీ ఇది ఏంటో చూద్దామని చెప్పి మేము కేకే రావు గారి ఇంటికి వెళ్ళాం నేను మా నాన్నగారు అందరూ వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత చూసి ఇంత చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అయితే ఇక్కడ మా నాన్నగారు ఒక మాట అడిగారు ఆయన్ని ఆయన అయ్యా ఇది ఎవరి ఫోటో అండి అని అడిగారు అడిగితే ఆయన సత్యసాయిబాబా ఎవరి ఫోటో అని చెప్పలా ఆయన ఏం చెప్పారు ఆ ఫోటోని చూపించి అయ్యా ఈయన ఎవరో తెలుసా హీఈస్ ది డివైన్ పర్సనాలిటీ హూమ్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ విల్ వర్షిప్ వన్ డే అన్నాడు ఈయన ఏదో ఒక రోజున సర్వ ప్రపంచము ఆయనకి పాదానికి మోకరి లేటటువంటి ఒక దివ్య పురుషుడు ఈయన అని చెప్పారు అది బాగా నాటుకుందండి నా మనస్సులో మనం చూడాలి ఇట్లాంటి స్వామిని చూసి తీరాలి అని అనుకున్నాను సరే నేను ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినటువంటి మూడు సార్ చాలా చిన్నప్పుడు జాయిన్ అయిపోయిన ఇరవై మూడు ఏళ్ళ సంవత్సరాలకే జాయిన్ అయిపోయాను నేను చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి పాస్ మనకి ఇవ్వగానే రైల్వే పాస్ ఇవ్వగానే పుట్టపర్తికి పెట్టుకున్నాను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో ప్రశాంతి నేను వెళ్ళాను వెళ్ళి ఒక్కరోజు స్వామిని చూసి వచ్చేద్దాం అది నా కార్యక్రమం వెళ్ళాను వెళ్తే ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు అక్కడ నా పెట్టి పట్టుకు అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఒక తెలుగు ఆయన కనిపించాడు ఏంటి అలా తిరుగుతున్నారు అన్నారు ఎక్కడ ఉండాలండి అన్నాడు సరే నా తండ్రి పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియం దగ్గర అక్కడ చిన్న షెడ్ ఉండేది పెద్ద షెడ్ సరే ఆ షెడ్ దగ్గర నేను అక్కడ పడుకుంటున్నా పక్కన మీకు స్నానం ఇస్తాను రండి అన్నాడు అక్కడ చోటు ఇచ్చాడు సరే స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాను చాలా పరమాద్భుతమైనటువంటి దర్శనం స్వామిని చూస్తుంటే అబ్బా భగవంతుడు ఇంత అందంగా ఉంటాడా అని అనిపించింది నాకు వారి చూడగానే మై మరిచిపోయాం అట్లాగా మహనీయులు దర్శనం చేసిన అలవాటు ఉండడం చేత వారిని చూడగానే తప్పకుండా ఆయన ఆ కేకే రావు గారు చే చెప్పిన మాట ఖచ్చితంగా కరెక్టే ఈయన సాక్షాత్తు భగవంతుడు అయ్యి ఉంటాడు అని చెప్పి ఆయనకి నమస్కారం చేసుకుని అట్లా ఉండిపోయాను ఆ రోజంతా దర్శనమైంది స్వామి దర్శనం ఇచ్చారు స్వామి ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పాను నాకు గోవిందరావు గారిని ఆయన జాగా ఇచ్చాడు పాపం వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆయన అన్నాడు ఇక్కడే మరికొని నాలుగైదు రోజులు ఉంటారా అని లేదండి రేపు వెళ్ళిపోవాలి నేను అన్నాను రేపు వెళ్ళిపోవాలంటే అలా వెళ్ళడానికి వీలేదండి అన్నాడు మరి ఏం చేయాలి బాబు అన్నాను స్వామిని పెర్మిషన్ అడిగి వెళ్ళాలండి స్వామిని పెర్మిషన్ అడగడం ఎలాగండి అని అడిగాను అడిగితే అది ఏంతో నాకు తెలియదు లైన్లో వస్తారు కదా స్వామిని అడుగు అన్నారు సరే మా అన్నాడు మళ్ళీ లైన్లో కూర్చున్నాను కూర్చుని ఫోటో ఒకటి కొనుక్కొని చేతి పట్టుకున్నాను తకామని ఎవరో చేతుల నుంచి ఫోటో లెక్కను ఎవరు రాకున్నా చూసి స్వామి గబుక్కని లేకుండా ఎవరు పుస్తకం ఇచ్చారు సంతకమని ఆ పుస్తకం పెట్టి నా ఫోటో మీద విత్ బ్లెస్సింగ్స్ బాబా అని రాసి నాకు ఇచ్చేసారు ఇచ్చేస్తే మీరు అడగాలి ఇప్పుడు అని చెప్పి నేను అడుగుదాం అనుకున్నప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు ముందుకు వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఏం చేయాలి ఎలా అడగాలి అని చెప్పి నేను ఒక ముందు కొంచెం ఉరికి స్వామి కాలు మీద అట్లా కొట్టాను కొంచెం అలా కొంచెం తట్టితే ఆ సేవాదులు పట్టుకుని లేకపోతే ఏమ ఏమనుకున్నావయ్యా కుర్రాడివి అలా ముందుకు ఉరికి స్వామి స్వామిని ఉట్టుకుంటావా అని అన్నాడు నాకు తెలియదండి మరి అడగాలి నేను ఏం చేయాలి బాబు నేను ఒకరోజే సెలవు పెట్టుకొచ్చాను అన్నాను అంటే అలా ముట్టుకుంటూ వీల్లేదు అన్నాడు సాని స్వామి అటు నుంచి ఇటు తిరిగారు ఏం బంగారు అన్నారు అంటే స్వామి ఇంటి వెళ్ళిపోవాలి స్వామి ఒకరోజే సెలవు పెట్టుకుని వచ్చాను అన్నాను ఉండు బంగారు అన్నాడు బాబు ఏంటి ఉండు బంగారు అంటే ఏంటి ఉండు బంగారు అంటే ఉండడమే అన్నాడు అదేంటి మరి నాకు సెలవు వెళ్ళిపోయి అయిపోయింది అది ఏమో నాకు తెలియదు ఉండు బంగారు అంటే ఉండడమే ఇంతే నాకు తెలుసు అన్నాడు ఈ సరే సరే రోజు ఇలాగనని ఈ ఉండు బంగారు ఉండు బంగారు ఉండు బంగారు నెల రోజులు అయిపోయిందండి ఉద్యోగం ఏమవుతుందో తెలియదు నాకు ఇంకా అంత ఇంచ కుర్రాన్ని కదా ఒకవేళ ఇన్ని రోజులు మానేస్తే ఉద్యోగం పీకేస్తారన్న సంగతి నాకు తెలియదు అండి అంచేత అక్కడ ఉండిపోయాను ఏదో సరే ఎప్పుడు వెళ్ళి సెలవు పెట్టుకోవచ్చు లేని అనుకున్నాను కానీ అక్కడ వాపా ఫోన్లు లేవు అప్పుడు తెలియదు మా నాన్నగారికి వాళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేశారు ఫోన్ మా ఆఫీస్ నుంచి మీ మీ వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ఆశ్రమంలో జాయిన్ అయిపోయింది జాయిన్ అంటే నేను ఒక ఈ మామూలుగా టెలిఫోన్లని ఒక ఎస్టీడి కాల్ ఒకటి చేసి చేసి చేసే చేసి నాన్నగారితో మాట్లాడాను ఇలా నేను ఇక పలాన్ చోట ఉన్నానంటే ఒరే నాన్న మీ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారా ఇలాగ నువ్వు ఏదో ఆశ్రమంలో జాయిన్ అయిపోయావని వాళ్ళకి చెప్పలే నేను చేయలేని పని మా అబ్బాయినే చేశాడు అన్నారు అన్నాడు ఇది బాగానే ఉందనుకున్నాను అనేసి సరే నెల రోజులు అయిపోయిందండి ఇంకా ఏమవుతుందో తెలియదు స్వామిని ఒకరోజు స్వామి ఉద్యోగం నెల రోజులు అయిపోయింది స్వామి ఉద్యోగం ఏమవుతుందో అంటే అప్పుడు విపు సృష్టించి ఇచ్చి ఆనందంగా వెళ్ళు బంగారు అన్నారు స్వామి అప్పుడు అయితే ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి నేను అక్కడ 
భజనలు నాకు పాటలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ చాలా అద్భుతంగా పాటలు పాడతారు అక్కడ ఆ భజనలు అన్నీ విన్నాను సరే ఇంత చిన్న చిన్న నాలుగు లైన్లు పాటలు అయితే మనం ఒక పాట రాయలేమా అనుకున్నాను అనుకుని పాహి గజాలన దీనా అన్న పాట రాశాను నేను పాట రాసి దానికి చూన్ చేసుకుని అలవాటు ఉంది కాబట్టి చూన్ చేసుకున్నాను పాడి ఎవరికి చెప్పాలి ఇది పుట్టపట్ల పాడాలంటే అని చూస్తే రాజారెడ్డి గారు అని పొడుగ్గా ఉండేవాడు ఆయన ఎవరితో మాట్లాడేవాడు కాదు ఆయన ఇలా ఉంచుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు తల అమ్మ చాలా సీరియస్గా ఉండేవాడు ఓ మహాప్రమాదం ఈయనతో మాట్లాడితే అనుకున్నాను అనుకుని ఎవరితో మాట్లాడాలి ఇంకా అని చూస్తే పొట్టిగా ఒక ఆయన వచ్చాడు పొట్టిగా వచ్చిన తర్వాత సాయిరామ్ సార్ అన్నారు సాయిరామ్ అండి అన్నాను అంటే మీరు ఇక్కడ పాడుతూ ఉంటారంటే పాడుతూ ఉంటానండి అంటే తమరు నామధేయం అన్నాను అంటే నా పేరు మోహన్ రావు అండి అన్నాడు సరే అయితే నేను రైల్వేలో పనిచేస్తున్నానంటే నేను రైల్వేలో పనిచేస్తున్నాను అయ్యా అన్నాడు ఇంటగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నాను సరే నాకు పాటలు నేర్పుతారా నాకు నన్ను నా నేర్పుతాను రా పర్వాలేదు అన్నాడు సరే ఆయన లాడ్జికి వెళ్ళాను పడి కొంచెం ధైర్యం చేసి నాలుగు పాటలు నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ పాట చిన్నది నేను రాశానండి మీరు చూడండి అని వినిపించాను బాగానే ఉందయ్యా అన్నాడు పుట్టపట్లో పాడకూడదా అన్నాను ఆ మన ఆయన ఇంకేమైనా ఉందా కొంప ముగిపోతుందయ్యా అక్కడ రాజారెడ్డి కానీ వాళ్ళని అడగాలని అడిగి చూస్తానులే అన్నాడు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఆ పాట పాడారండి నేను అనుకున్నాను ఇది స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఇదే మాట మన ఉద్యోగం ఇంకా అనుకున్నాను ఇది మన పాటలకి ఇట్లా రాయాలన్నమాట అనుకుని అని చెప్పి స్వామి ఆ విధంగా మనకి ఒక చిన్న ఇండికేషన్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత నేను మా బాస్ అన్నాడు మా ఇమీడియట్ బాస్ ఏమయ్యా నెల రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావయ్యా బాబు ఇప్పుడు నీ ఉద్యోగం పీకేస్తే నేనేం చేయలేను ఇంకా నేనేమి రికమెండేషన్ చేయను నువ్వు వెళ్ళి చీఫ్ ఇంజనీర్ చెప్పుకో అన్నాడు చూద్దాం ఆయన భగవంతుడు అన్నారు కదా అని చెప్పి స్వామిని బాగా తలుచుకుని ఓ ఫోటో జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళాను వెళ్ళి మా చీఫ్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళా ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావా ఇన్ని ఇన్నాళ్ళు అన్నాడు అంటే సేరు పుట్టపడి తెలియదు పుట్టపడి తెలియవా నేను వెళ్దాం అనుకున్నాను అయ్యా వెళ్ళలేకపోయినా అమ్మ బాగుంది అయితే బాగానే ఉంది అనుకున్నాను అనుకుని స్వామి ఫోటో విభూతి విభూతి ప్యాకెట్ ఇచ్చాను ఆయనకి చాలా మహాప్రసాదం అయ్యా ఎలా ఉన్నది పుట్టపడితే బాగుందా స్వామి చాలా బాగున్నారా ఈ మాట నేను వెళ్ళేప్పుడు నువ్వు కూడా రావాలయ్యా అంటే తప్పకుండా వస్తాను సార్ అన్నాను అని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఏదో సెలవు పెట్టి నేను శాంక్షన్ చేస్తానన్నాను సెలవు పెట్టాడు శాంక్షన్ చేశాడు అమ్మయ్యా ఈయన భగవంతుడు ంతుడే మరి ఏం పర్వాలేదు మన ఉద్యోగానికి అనేటటువంటి ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది ఆ వేళ చిది సరే అది అయిపోయిన తర్వాత నేను విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఎన్ని వాటి నీ జన్మలో నీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు విశాఖపట్నం ఇక్కడ ఉండవలసిందే ఈ బిలాస్పూర్లో ఉండవలసిందే అని చెప్పారు నాకు ఇదేంటి ఇలా అంటున్నాను సరే ఆయన భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా రోజు ఇంక పని పాటలేదు ఉదయం ఉదయం వెంకట సింగితన సాయంకాలం భజన ఉదయం వెంకట సింగితన సాయంకాలం భజన ప్రతిరోజు ఇదే పని చేస్తుండేవాడు చేస్తుంటే ఒకరోజు ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చాడు ఏమంటే ఎంఎస్ ప్రకాష్ రావు అంటే నేను నేనేనండి అన్నాడు సార్ నన్ను విశాఖపట్నం ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు బాబు నాకు తెలుగు భాష అర్థం కాదు అక్కడికి నాకు పంపించకండి మరిదే హిందీ మాట్లాడే జాగాకి పంపించండి అన్నంటే సరే ఒకడు విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతానని చెప్పి కాస్త అడుగుతున్నాడు ఎప్పటి నుంచో అంచేత నిన్ను అక్కడ ఆయన జాగాలో పోస్తాం ఆ ఆయన్ని నీ జాగాలన్నీ ఏమో విశాఖపట్నం పంపించేస్తుని ఆయనకి సహాయం చేయడానికి వాడిని పోసి అప్పుడు నన్ను విశాఖపట్నం వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు అది భగవంతుడు అలాగ ఆడకుండా ట్రాన్స్ఫర్ అలాగ అయింది అక్కడి నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చిన దగ్గర నుంచి భజనలు నామ సంకీర్తనలు నగర సంకీర్తనలు ఇలాగ అద్భుతంగా జరిగినవి స్వామి ఎప్పుడు కావలిస్తే ఎప్పుడు ప్రశాంతని వెళ్ళేవాళ్ళం స్వామిని దర్శనం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళం అలాంటి అప్పుడు మా నాన్నగారు అప్పుడు నేను మొట్టమొదటి వెళ్ళాను మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు పుట్టపడితే వెళ్ళలేదు అంతవరకు నాన్నగారు మీరు ఒక మారు వెళ్ళండి భగవంతుని దర్శనం చేసుకోండి అన్నాను అంటే సరేలా అన్నారు అని నాన్నగారు ఒక పని చేయండి స్వామి నీ దర్శన స్పర్శన సంభాషణ నాకు అనుగ్రహించండి అని ప్రార్థించుకుని వెళ్ళండి అన్నాడు నేను ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళాను రా ఎంతోమంది మహనీయులు దర్శించాను నాకే కోరికలు లేవు రా అన్నారు సరే అయితే వెళ్ళండి అయితే అన్నాను వెళ్ళారు పుట్టపత్తిలో పదిహేను రోజులు ఉన్నారు స్వామి ఈయనకి ఉత్తర పక్క వారితో మాట్లాడు అవతల పక్క వారితో మాట్లాడు ముందు వారితో మాట్లాడు వెనకతో మాట్లా వెనక వారితో మాట్లాడు ఈయనతో మాత్రం మాట్లాడలేదు పదిహేను రోజులు చాలా బాధపడ్డారు అయ్యో ఇన్ని 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 యాత్రలు చేశాను తీర్థలు తీర్థాలు చేశాను తర్వాత నేను తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాను తర్వాత రామనామని రాసుకున్నాను రెండు కోట్ల రామనామని రాశాను నన్ను పలకరించలేదు అంటే అవతల వాడిని వీడిని అందరినీ పలకరించారు అన్నారు నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఏమని వెళ్ళారు నాకు ఏ కోరికలు లేవన్నారు కదా అందుకే తీర్చలేదు 
అయితే అలా అన్నారు అయితే ఇంక అక్కడి నుంచి ఇంట్లో కూర్చుని రోజు స్వామి నీ దర్శన స్పర్శన సంబాట్లు ఇవ్వండి స్వామి అని చెప్పి ఒక పదిహేను రోజుల పాటు హాయిగా ప్రార్థించుకుని అప్పుడు వెళ్ళారు వెళ్ళిన అరగంటలు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఏం చెప్పారు నువ్వు అనేకమైనటువంటి తీర్థయాత్రలు చేసావు అనేకమైన మహనీయులు దర్శించావు ఇలా రా మొత్తం గంట సేపు నాన్ స్టాప్గా ఈయన ఎక్కడెక్కడ ఏం చేశారు ఏ సాధన చేశారు అన్నీ చెప్పేశారు చెప్పేసి ఎందుకు ఇలా తిరుగుతావు అన్ని సర్వస్వము స్వామి పాదాలను నమ్ముకుని ఇక్కడే ఉండిపో అన్నారు అప్పుడు మా నాన్నగారు ఉత్తరం రాశారండి నాకు ఐ హ్యావ్ సీన్ గాడ్ ఎట్ పుట్టపర్తి గాడ్ ఆస్కడ్ మీ టు స్టే హియర్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ హియర్ సాయి రామ్ మూడే లైన్లు అంతే అక్కడ ఉండిపోయారు పది సంవత్సరాల పాటు అక్కడే స్వామి యొక్క దివ్య సన్నిధిలో ఉండి ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు స్వామి ఎప్పుడు వీణ మాస్టర్ అని పిలిచేవారు నాన్నగారిని అలాగా అక్కడే ఉండిపోయి ఇంకా మరి ఏమీ ఆలోచించకుండా స్వామి యొక్క దివ్య నామస్మరణ చేసుకుంటూ స్వామి యొక్క దివ్యానుభవాలు పొందినటువంటి మహానుభావులు నా తల్లిదండ్రులు అంతటి అంతట మా అమ్మగారు మాట అన్నారు అడిగారు స్వామి నా చివరి క్షణంలో నువ్వు తప్ప ఎవరు గుర్తు గుర్తు రాకూడదు స్వామి అని అడిగారు అడిగితే రోజు సాధన చేసుకో బంగారు అన్నారు రోజు రెండు గంటలు పాడుకునేవారు ఆమె ఆఖరి రోజున మా అమ్మగారు ఆఖరి రోజున మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకి భజన స్టార్ట్ చేశారు అందరూ మా సిస్టర్స్ వాళ్ళు వస్తే అందరూ కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకోకండి హాయిగా నామ సంకీర్తన చేసుకుందాం రండి అన్నారు చక్కగా నామ సంకీర్తనం చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఆరున్నర వరకు ఆరు గంటలు అలా నామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ స్వామికి చాలా ఇష్టమైన పాట పాడతాను రా అని చెప్పి మధువన సంచారి శ్యామమురారి పాట పాడుతూ 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 స్వామిలో ఎక్కువైపోయినారు అడుగు దట్ ఈస్ ఇట్ ఆవిడ ఎప్పుడు నామస్మరణ అంటే ఈ మీరు ఏ కష్టం ఉన్నా ఏదైనా నామస్మరణ మిమ్మల్ని తప్పించగలదయ్యా అని చెప్పేవారు ఆవిడకు ఒకబారు రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో ఆవిడకి నూట అరవై హార్ట్ బీట్ అయిపోయింది నూట అరవై హార్ట్ బీట్ అయిపోతే ఈ ఇంకా ఈవిడ నాలుగు రోజులు తగలేదు ఇంకా లాభం లేదండి ఈవిడ మీదకి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పి మీరు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోండి అని మాకు చెప్పేశారు చెప్పేస్తే మరి ఎందుకైనా మంచిది మా అమ్మగారి దగ్గర ఐసీలో ఉన్నాను రాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు సాయి ప్రభో అని మొదలు పెట్టారు అలాగ పట్టుకుంటుంటే ఆ నర్సుల పరిగెత్తుకు వచ్చింది ఇదేంటండి ఐసీలో పాటలు పాడుకుంటారు ఏంటండి గొంతెత్తి పాటలు పాడుతున్నారు ఏంటన్నారు అంటే ఆవిడ తెలియదు కదా ఐసీలోకి దేవుడు రాకూడదమ్మా అని అడిగారు అంటే అని అలా పాడుకున్నారు అలా పడిన మా తెల్ల మా తెల్లార్జాం నేను వెళ్ళేసేవాడికి హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహి హరి నామ బినా ఆనంద నహి అని పాట పాడుకుంటున్నారు అలా అలా పాడుకుంటూ ఉంటే నూట నలభై తర్వాత మధ్యాహ్నం వేసేవాడికి నూట ఇరవై సాయంకాలానికి వచ్చి హండ్రెడ్ ఇది ఈవిడ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండి దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ నామస్మరణ ఇది భగవన్ నామస్మరణ ఎవరైతే చేసుకుంటారో వారికి ఎటువంటి దివ్యానుభవాలు అనేకమైనటువంటి కలిగి ఇక నా విషయానికి వస్తే ఉద్యోగంలో స్వామి ఏమిటి ఒకే ఒక మాట చెప్పారు ఏది కూడా నీ పని కాదు బంగారు అన్ని నువ్వు చేస్తే ప్రతి పని కూడా భగవంతుడి పనే ఎవ్రీ వర్క్ ఈజ్ గాడ్స్ వర్క్ అన్నారు అంచేత నా ఉద్యోగం కూడా ఇది భగవంతుడు పడే అనుకున్నట్టుగా నేను చేసేవాడిని ఆ చేయటం చేత తొమ్మిది మందిని దాటుకుని సూపర్ సూపరింట్ అయిపోయాను రెండు వందల అరవై మందిని దాటుకుని ఐ బికమ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అండ్ పది మందిని దాటుకుని నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అయిపోయాను స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం ఓన్లీ మన పని మనం చేసుకోవటమే చక్కగా చేసుకోవటం అండి అయితే నాకు అశ్విని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ తలకు ప్రాజెక్ట్ అది గోండియా చందా ఫోర్ట్ నేరో గేజ్ని బ్రాడ్ గేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు కానీ కన్వర్ట్ చేస్తూ మూడేళ్ళ ప్రాజెక్టు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అది పా పద్దెనిమిది నెలల్లో కంప్లీట్ చేసేయాలని ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు అంచేత పద్దెనిమిది నెలల్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక సెక్షన్ ఇచ్చారు నాగ్జీరా ఫారెస్ట్ పెద్ద పుల్లు తిరిగే ఫారెస్ట్ అది అడివి అందులో అన్నం దొరకదు అక్కడ కేవలం మొక్కజొన్న పొత్తులు ఏదో ఒక ఈ జామ్ పళ్ళు కమలా పళ్ళు క్యారెట్ దుంపలు ఇవే దొరుకుతాయి సరే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు శ్రీరామచంద్రమూర్తి వనవాసం చేయగలిగింది మనం తొమ్మిది నెలలు చేయలేమా అనుకుని అడిగి శనివారం ఒక్కరోజే 
నాగ్పూర్ వచ్చి భోజనం చేసేవాళ్ళం అక్కడ నైంటీ త్రీ బ్రిడ్జెస్ టు బీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ నైన్ మంత్స్ ఇందకల స్వామి గారు చెప్పారు నైంటీ త్రీ బ్రిడ్జెస్ ఇన్ నైన్ మంత్స్ దట్ ఇది పెట్టింది తొమ్మిది నెలలో కట్టాలి అయితే అహోరాత్రులు కష్టపడాలి రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేయాలి అడవిలో అలాగే తొమ్మిది నెలలు అహరత్ స్వామి స్వామిని తెలుసుకోవటం అయితే నాకు ఎప్పుడు కూడా అండి భగవంత మా చీఫ్ ఇంజనీర్ అడిగారు ఏమయ్యా ఇది అవుతుందా అవదో తెలీదు నాకు నాకే అవుతుంది అనేటువంటి నమ్మకం లేదు కనీసం నలభై మా యాభై కడతామేమో ఎలాగ ఎలాగ నువ్వేం చేస్తావు నువ్వు మాత్రం ఏం చేయగలవు అని ఏదో అంటున్నారు మరం పర్వాలేదు సార్ అవుతుంది సార్ అండి ఎందుకనండి స్వామి ఫోటో తీసి ఇచ్చాను ఇదిగో ఈయన ఉన్నాడండి భగవంతుడు ఉన్నాడు మనకి అండగా ఎందుకు భయపడతారండి ఏం పర్వాలేదు ఏదో ఒకటి చేస్తారులేండి అని చెప్పి చెప్పాను చెప్తే ఆయనకు కూడా పాపం నమ్మకం లేదు కానీ ఏదో కష్టపడుతున్నాడు పోయి కష్టపడి అనుకున్నాడు కానీ భగవంతుడిని తలుచుకుని నేను ఈ టాప్ మోస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫోన్ చేశాను అయ్యా నేను అటు పని చేయాలి ఇది ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వలేదు నాకు తెలియటం లేదు మీరు దయచేసి సలహా ఇవ్వండి అంటే కొంతమంది మహానుభావులు నాకు ఇలా ఇలా చేయి నైనా ఇలా ఇలా చేస్తే చేసేయవచ్చు అన్నీ ప్రీకాస్ట్ చేసి కొన్ని కొన్ని చోట్ల అని చెప్పేసి వాళ్ళు డ్రాయింగ్స్ అవి నాకు పంపించారు వాళ్ళ మహానుభావులు వాళ్ళ స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం ఖచ్చితంగా ఎనిమిది వందల ఆర్సీసీ బాక్సెస్ క్యాష్ చేసేసి మేము తొమ్మిది నెలలో ఎనిమిది నెలల ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఇరవై మూడు గంటలు లాస్ట్ నైంటీ థర్డ్ బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ చేసి చేసి మా చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యా ఇది ఒక గంట సమయం ఉండగానే టార్గెట్లో అయిపోయింది తొంభై మూడు బ్రిడ్జ్లు అని చెప్పేసి చెప్పాను అది స్వామి యొక్క అనుగ్రహం అండి మనం ఏం కాదు అదంత స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం ఆ సవ్య దివ్యానుగ్రహంతో జరిగింది తప్ప ఇంకో విషయం కాదు ఇది అలాగా నిరంతరము కూడా స్వామినే తలుచుకుంటూ స్వామే నా పక్కన ఉన్నారు నా చేయి పట్టి నడిపిస్తున్నారు స్వామి తండ్రి నడిపించు తండ్రి అని చెప్పి అట్లా ప్రార్థించుకుంటూ ఉంటే స్వామి తప్పకుండా ఎవరికైనా సరే సరే మనస్ఫూర్తిగా మీరు ప్రార్థించండి అందరూ పిలిస్తే పలికే దేవుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి అనుకుంటారు కానీ ఒక్కటి చెప్తున్నాను పిలవకుండా పలికే దేవుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి ఒక్కరే అని చెప్పి మీరు చూడండి మీరు మనస్ఫూర్తిగా స్వామిని ప్రార్థించుకుని ఏ పనైనా వదిలిపెట్టండి అది ఖచ్చితంగా మీరు విజయం సాధించి తీరుతారు అందులో ఏ విధమైనటువంటి సందేహం లేదు సరే సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి మనకి అందులో పన పాటలు రాసాం నాటకాలు రాసాం అందులో చాలా మంచి అనుభవాలు కొన్ని అనేక అందులో ముఖ్యంగా పాటలు రాసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఏం రాయాలి ఏం రాయాలి ఏం రాయాలి అనుకున్నాను అయితే ఒకరోజు నాకు స్వప్నంలో స్వామిని ఉయ్యి ఒక పై పల్లకీలో ఊరిగిస్తున్నట్టుగా ఒక కలొచ్చింది కలొచ్చి అందులో విచిత్రమైన పల్లకి ఉంది ఆ వెంటనే నేను పక్కనే ఆ లేచి ఆ పల్లకి తలకు స్కెచ్ వేసుకున్నాను నేను స్కెచ్ వేసుకుని ఇది పల్లకి ఎందుకు వచ్చింది మన కళ్ళు అని అనుకుంటాను మన్నాడు ఉదయమే సాయి యూత్ కొంతమంది వచ్చారు అయ్యా మేము పల్లకి ఉత్సవాలు చేయాలనుకుంటున్నామండి మీరు మేము భజనలు పాడుకుంటూ చేస్తున్నాం ఓ పల్లకి పట్టు రాయకూడదా మీరు అన్నారు ఇది అయితే నేను రాత్రి కళ్ళు రావడం వీళ్ళు తెల్లారుజాము అడగడం బాగానే ఉందనుకుని అప్పుడు ఈ ఈ ప పత్తి పురిసిని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము అని ఈ పాట రాశాను సరిగ్గా నెల రోజుల తర్వాతే ప్రశాంతి నిలయం వెళ్ళేటువంటి అవకాశం వచ్చింది సరే నేనేం చేశానంటే ఈ పాట కాగితం మీద రాసి కవర్లో పెట్టి అంటిం చేసే మీదని భగవాన్ బాబా వారి దివ్య పాద సన్నిధికి అని చెప్పి అడ్రస్ రాసి పట్టుకున్నాను పట్టుకుని నేనే ముందు అక్కడ మా కన్వీనర్ కానీ ఎవరి నువ్వైతే జాగ్రత్తగా అడుగుతావు ముందు కూర్చొని స్వామి ఇంతమంది వచ్చారు రెండు వందల మంది వచ్చారు స్వామి పాద నమస్కారం అనుగ్రహించని అడుగు అన్నారు నేను సరే అడగడానికి కూర్చొని సరికి స్వామి వచ్చి నేను ముందే విభూ విభూ సృష్టించి ఇచ్చారు విభూ సృష్టించి ఇస్తే ఇది బాగానే ఉందనుకుని స్వామి రెండు వందల మంది వచ్చారు స్వామి మీ దివ్యానుగ్రహాన్ని ప్రసాదించండి తండ్రి అంటే తప్పక అన్నారు సరే మన్నాడు మళ్ళీ అడిగాను స్వామి మీ పాద నమస్కారం అనుగ్రహించండి స్వామి మీ అనుగ్రహం ప్రసాదించండి స్వామి అని అంటే దండిగా ఉంటుంది అన్నారు అయితే బాగానే ఉంది ఏదో అనుకున్నాను మూడో రోజు స్వామి ఈరోజు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు స్వామి ఇవాళ సాయంకాలం అంటే కూర్చోండి పాద నమస్కారం ఇస్తానన్నారు సరే మేము అందరం కూర్చున్నాం మనం కూర్చున్న తర్వాత స్వామి వచ్చి కారు వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే నా పక్కన ఉన్న ఒక ఆయన అన్నాడు ఏమండి ఇదేంటి మనకి పాద నమస్కారం ఇచ్చి ఆయన కారు ఎక్కిపోతున్నాడు ఏంటండి అన్నారు 
ఆడిన మాట తప్పని శ్రీరామచంద్రమూర్తి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి అది మర్చిపోకు అని చెప్పి చెప్పాను నేను ఆడిన మాట తప్పని శ్రీరామచంద్రమూర్తి అయినా అంచేత తప్పకుండా వచ్చి తీరుతారు గాబరా పడకో అన్నాను స్వామి కరెక్ట్గా కారు దగ్గర పట్టుకుని గాబరా పడకండి ఇప్పుడే వస్తాను అన్నారు ఇది మనం ఏ మాట అన్నామో అదే మాట చూడండి స్వామి సరే వచ్చారు తర్వాత వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ పల్లకే పాట పట్టుకుని ఇలా పట్టుకున్నాను రాగానే వచ్చి ఆ కవర్ ఇలా ముందు విభూ సృష్టించి అది తీసుకున్నారు తీసుకుని పల్లకీ పాట కదా బంగారు గ్రామ గ్రామంలో పాడుకుంటున్నారు కదా స్వామికి చాలా సంతోషం స్టూడెంట్స్ కూడా నేర్చుకోమని చెప్పానులే అన్నారు అని ఆయన సర్వజ్ఞుడు ఆయనకి తెలిసింది ఏంటండి తెలియ ఆయన తెలియని తెలియంది ఏమిటి చెప్పండి ఆయనకి ఇదే మనం అప్పుడప్పుడు స్వామికి తెలుస్తుందా అని అనుకుంటూ ఉంటాం అజ్ఞానం అది అంతే స్వామికి తెలియని విషయం ఏమీ లేదు మీరు ఏది ఏ భక్తుడు ఏది చేసినా నేను వెంటనే ఆయన రికార్డులోకి ఎక్కిపోతున్నాను మీరు భజనకు వచ్చినా రాకపోయినా ఆలస్యంగా వెళ్ళి అన్ని రికార్డు అయిపోతాయి అక్కడ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్వామి దగ్గర సరే ఇచ్చారు ఆ పలకి పాట ఇచ్చేసాను స్వామి తీసుకెళ్ళు అయితే స్వామికి నచ్చింది చాలు అనుకుని ఇంకా మనం పాటలు రాయచ్చు అనుకున్నాను లేకపోతే ఏమో ఏం రాస్తా మనకే తెలియదు అని చెప్తా తర్వాత స్వామి అందరికీ పాద నమస్కరిస్తుండి మా వాళ్ళు ఎవరు అడిగారు ఏమంటే అవతల మన ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పాద నమస్కారం ఇవ్వమని అడగండి స్వామిని అన్నారు సరే అడగాలి స్వామిని ఎలా అడగడం అని చెప్పి నేను ఎదురు మళ్ళీ తిరిగి స్వామి ఎటు పక్క నుంచి వస్తారో అటు పక్క ఎదురుగుండా చూస్తూ కూర్చున్నాను స్వామి గబ్బ 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 వచ్చి చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చారు ఫాస్ట్గా వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి వెంటనే ఒక డైమండ్ రింగ్ సృష్టించి నా వేలు తిరిగి చక్కగా హాయ్ ఆనందంగా సేవ చేసుకో బంగారు నువ్వు ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నావు కదా అన్నారు అని చెప్పి ఇలా చూసుకుంటాను చూసుకోకు సరియన్ సైజే అన్నారు అన్నారు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈ మరి ఆడవాళ్ళు సగ్గులు మర్చిపోయింది నేను ఈ ఈ స్వామి ఉంగరం సృష్టించి ఇవ్వడంలో అది ఆ విషయం మర్చిపోయాను అడగలేదు పాపం ఈ నన్ను నన్ను వెళ్ళగానే మా గురించి అడగలేదా అని నా పీక తీసేస్తారు నాయన ఏం చేయడం అని అనుకుంటున్న సందర్భంలో స్వామి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆ గబుక్క నా పక్క తిరిగి మీ ఆడవాళ్ళకు కూడా పాద నమస్కారం ఇచ్చేస్తాను అని వెళ్ళారు అంటే మీ మనస్సులో ఏ మాట ఉందో తప్పకుండా గడిచింది స్వామి భగవంతుడా అనేటటువంటి వాళ్ళకి ఒక్క సమాధానం చెప్పాలండి మీరు అందరూ కూడా సత్యసాయిబాబు దేవుడా మానవుడు ఎక్కడైనా దేవుడు అవుతాడా ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు మనకి వాళ్ళకి ఒకటే ఎస్ భగవంతుడు ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఎలా చెప్పగలవు మా భగవంతుడు మానవుడిగా అవత అవతరిస్తే ఎలా గుర్తిస్తా ఉన్నాడు అంటే భగవంతుడు మానవుడిగా అవతరిస్తే ఆయనకి పది లక్షణాలు ఉంటాయి ఏమిటి సర్వజ్ఞత్వము సర్వాంతర్యామిత్వము సర్వ జగదర్శనము కీర్తి వైభవము స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించటము ప్రకృతిని తన అధీనంలో ఉంచుకోవటము మానవుడిగా పుట్టి మానవాతీతమైన కార్యక్రమాలు చేయడం నిర్జీవుణ్ణి సజీవుడిగా చేయటము అన్నిటిని మించి మనస్సులను మార్చటం ఈ పది లక్షణాలకి ఎవరు ఉంటే ఆయన భగవంతుడు ఈ పది లక్షణాలకి ఒక్కొక్కరికి వంద ఎగ్జాంపుల్స్ నువ్వు తీసుకో చెయ్య నీకు చెప్పొచ్చు సత్యం సుందర చదివితేనా ఉన్నాయి కదా ఏమీ తెలియకుండా ఆయన భగవంతుడా అని అంటే రాముడు మానవుడు కానీ పుట్టాడు కృష్ణుడు మానవుడు కానీ పుట్టాడు బుద్ధుడు మానవుడు కానీ పుట్టాడు జీసస్ మానవుడు కానీ పుట్టాడు శివుడి సాయినాథుడు మానవుడుగా పుట్టాడు అందరూ మానవుడుగా పుట్టినటువంటి వారే కదా అంచిత ఎక్కడ సందేహంలో పడకండి ఎవరు ఎంత వాదించుకునేవండి మన దేవుడు దేవుడే దట్స్ ఆల్ అని చెప్పి సరే ఆ తర్వాత మా అమ్మగారు మారు అడిగారు నన్ను ఒరే నాకు ఈశ్వరమ్మ గారితో మాట్లాడుతూ దా ఉండేదాన్ని ఈశ్వరమ్మ గారు ఆ లీలలన్నీ చెప్తూ ఉండేవారు స్వామి పసితనంలో చేసిన లీలలన్నీ ఆ లీలలన్నీ తలుచుకుంటూ స్వామిని ఉయ్యాలు ఊపుతూ ఉంటే ఆవిడ మనస్సులో ఎట్లాంటి భావాలు ఉండి ఉంటాయి ఆలోచించుకుని ఒక పాట రాయరా అన్నారు అంటే ఒక పాట రాసాను రే పల్లె బాలు నీ వల్ల మా పల్లెని పుట్టావు గోపాలుడివా నీవు గోవిందుడివా అని చెప్పి అక్షయ సంవత్సరాన కార్తీక మాసాన శివునికి ప్రియమైన సోమవారాన పుట్టినావు నారాయణ వ్రతవేళ్ళలో నవ్వులు చిందించినావు నాగసాయిగా దర్శనం ఇచ్చినావు తండ్రి పరమశివుడివా నీవు పరమాత్ముడివా అని ఇట్లాగో పాట రాశాను ఈ పాట రాసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి నచ్చిందని నేర్చుకున్నారు నేర్చుకుని స్వామి దగ్గర పాడాలి అనుకున్నారు అనుకుంటే వాళ్ళకి ఒక చిన్న అనుమానం వచ్చింది ఏ ప్రకాశ్ రావు ఇలా రాజేశ్వర పాట ఈశ్వరమ్మ గారు ఇలా అనుకుంది నిజంగా ఈశ్వరమ్మ గారు ఇలా అనుకునేదా లేదా మనకు తెలియదు కదా 
పాడి పాడితే స్వామి ఎవరిరా చెప్పాడు అని అంటారేమో అనుకుని ఈయన పాడదాం అనుకున్నారు స్వామి దగ్గర ఒక రోజు ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో పాడారు పాడితే స్వామి అంతా విని ఇంకా వీళ్ళు అడుగుదాం అనుకున్నారు స్వామి నిజంగా ఈశ్వరమ్మ గారు ఇలా అనుకునే వారని అడుగుదాం అనుకుని లోపల స్వామి పాట అయిపోగానే ఆ స్తంభం దగ్గర కూర్చుని ఈశ్వరమ్మ నా గురించి ఇలాగే అనుకునేది బంగారం అన్నాడు స్వామి స్టాంప్ వేస్తాడు భగవంతుడు ఒక స్టాంప్ వేస్తాడు నే స్టాంప్ ఏం చేస్తాడు అది అంటే ఇప్పుడు మనం రాసినట్టండి ఆ పాట ఆయన ఆయన రాయించినట్టే మనం రాసినట్ట మంచిది అలా అది ఏమిటో మనకు తెలియదు అలాగే సాయి గీత మీద ఒను పాట రాశాను సాయి గీత మీద సత్య సాయి భగవాన్ అని ముద్దు బిడ్డవమ్మ అని నీ నీ నిర్మల భక్తికి సాటి లేదమ్మా అని చెప్పి ఒక పాట రాశాను రాసిన తర్వాత ఇది నాకు తెలీదు ఆ జీవిత చరిత్ర సాయి గీత చాలకు జీవిత చరిత్ర కానీ మనం రాసింది కరెక్ట్ కాదో మనం ఏదో రాసేసాము అనుకున్నాను అనుకున్న తర్వాత స్వామి సనాతన సాధులు ఈ పాట వేశారో పక్కనే స్వామి ఉపన్యాసం వేశారు నా పాటలో ఏవైతే విషయం ఉందో కరెక్ట్గా స్వామి యొక్క ఉపన్యాసంలో అదే ఉన్నది అమ్మయ్య బతికేమరా నాయన అనుకున్నాను స్వామి యొక్క అంటే ఇప్పుడు ఆ పాట ఎవరు రాసించింది మనం రాసిందా వారు రాయించింది అంతే వారు రాయించింది తప్ప మనం ఏదో రాసామని అనుకుంటే చాలా పొరపాటు స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం ఉంటేనే మనం రాయగలము వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేతనే మనం ఏదన్నా చేయగలం ఏ సేవ చేసినప్పటికీ కూడా వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహమే అది మాత్రం మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు అలాగా మనకి ఏ ఇంకొక మారు ఇంకొక పాట రాసాను సాయి అని కమ్మని పిలిపే అమ్మను తలపుకు తెచ్చింది సాయి అని తీయని తలపే అమ్మను మరపించింది అని నేను రాశాను వీళ్ళు పిల్లలు పాడారు స్వామి దగ్గర నేను ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నేను అక్కడే పుట్టపట్టలో ఉన్నాను అక్కడ స్టూడెంట్స్ పాడారు పాడిన తర్వాత సాయి అని బాగుందా ఈ పాట అని సాయి అని తీయని తలపే అమ్మను మరిపించిందా అంటే నేను తలపులోకి వస్తే అమ్మను మరిచిపోతారా బంగారు భగవంతుడు తలపులోకి వచ్చినా అమ్మను మరిచిపోవటానికి వీల్లేదు ఈ మరపించింది అన్న పదం మార్చమండ్రా అన్నాడు స్వామి వాడు విశాఖపట్నంలో ఉన్నాడు ఆడ ఆ పాట రాసిన ఆయన ఫోన్ చేస్తాం స్వామి అన్నాడు వాడు ఇక్కడే గణేష్ దగ్గర దాండం పెట్టుకున్నాడు వెళ్ళి అన్నాడు అన్నాడు అంటే స్వామి నేను అప్పుడు అక్కడ అక్కడ గణేష్ దగ్గర గప్ప 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 పరిగెత్తు నుంచి అయ్యా అంకుల్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు స్వామి చెప్పారు ఇది మీరు ఈ మరపించింది అని పదం మార్చమన్నారు స్వామి అంటే అప్పుడు సాయి అని తీయని తలపే అమ్మను మురిపించింది అని రాశాను అంటే చిన్న అడ్జస్ట్ అయిపోయింది స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం అంటే మనం ఏదో చేసామని అనుకుంటాము ఎప్పుడు ఇది మనం చేసినటువంటిది కాదు సర్వము ఆయన చే ఆయన చేత చేయబడుతుంది తప్ప మనకేం కాదు మనం మనం ఒక నాటకం రాసిన ఏది రాసినా సరే నేను చాలా గొప్పగా రాశానని మనం అనుకుని జబ్బులు తరుచుకోడు తరుచుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడాను మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ సేవ చేసినా అది భగవాన్ దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు తప్ప మరొకటి కాదు సరే ఇలాగా ఆ అన్ని పాటలు రాయటం జరిగింది సుమారు ఒక తొంభై పాటల వరకు నేను స్వామి యొక్క అవతార వైభవం మీద వ్రాసాను నేను అది అంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వారు అన్నారు ఏదైనా మంచి పాట ఉందంటే అది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి చేత పాటించవచ్చు కదండి అన్నారు అమ్మో ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలమా ఆయన ఎంత అడుగుతాడో ఏమిటో అని అనుకున్నాము అనుకున్న తర్వాత ఎన్నికైనా మంచిది చెప్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని అడిగాము ఇలా పాట ఆయన వచ్చారు పాపం చాలా ఆయన ఆయనకి చాలా ఆయన ఏదో పెద్ద హై లెవెల్లో ఉండి మనతో మాట్లాడతాడు అనుకున్నాం కానీ చాలా వినయ సంపూర్ణుడు ఆయన ఆయన ఈ పాట చూసిన తర్వాత ఎంత బాగా రాశారండి ఈ పాట నేను పాడతానండి మనస్ఫూర్తిగా పాడతాను అని చెప్పి ఆయన ఆ పాట మూడు గంటలు సాధారణ గంట కంటే ఇక్కడ ఉండేటట్టు ఆయన కానీ మూడు గంటలు ఉండి ఆ పాట పాడి చాలా మంచి పాట పాడించారు నా చేత స్వామి కోసం సత్యసాయిబాబా వారి గురించి పాడదామని ఎన్నాళ్ళు పట్టాను అనుకుంటాను ఇవాళకి సాధ్యమైంది అన్నారు అలాగే పది పాటలు ఈ సుశీల్ గారికి ఇచ్చి ఏదైనా పాట ఎంచుకోండమ్మా మీరంటే నేను రాసినటువంటిది ఉయ్యాల రూపు ఉయ్యాల రూపు రారే సత్యసాయి అన్న పాట ఆవిడే పాడింది అంటే ఇంతమంది మహానుభావులు పాడారంటే ఎవరిదండి వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహం స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం వల్ల అవన్నీ సాధ్యమైనవి ఇట్లాగా ఈ ఎన్నో పాటలు రాసాము తర్వాత నాటకాలు ఈ మాకు హైమవతి గారని ఒక బాల వికాస్ గురువు ఉండేవారండి 
ఆవిడ అంటే ఒక బాల వికాస్ గురువు ఎలా ఉండాలి అనే దానికి మహానుభావురాలు మీరాభాయి లాంటి భక్తురాలు ఆవిడ పాదాలకి నమస్కారం ఇప్పటికీ నేను చేస్తాను ఒకటి ప్లీజ్ కట్టుకుంటే ఆవిడ రాత్రి మా ఇంటికి వచ్చి మా ఇంటి మెట్ల మీద పదకొండు గంటలకు కూర్చుని ఉంటే నేను ఎక్కడో నా రిహార్సల్కి వెళ్ళి నాటకాన్ని రిహార్సల్కి వెళ్ళి వస్తే అక్కయ్య గారు ఏమిటి ఇలా వచ్చారు మీరు అంటే నాన్న నువ్వు బాగా కథలు రాస్తావు ఓ చిన్న నాటకం రాయరా బాబు తర్వాత బాలవిక చెప్పకూడదు నాయన అని బతిమలేరు అలాగే వస్తానంటే రాత్రి వచ్చేసారంటే కాదు కదరా ఎలాగైనా నువ్వు దొరకవు లేకపోతే అని చెప్పి వచ్చి కూర్చున్నాను అని చెప్పి ఆ బాలవిక గురువుగా నేను ఆ స్వామి సేవ చేయటానికి ఆవిడే కారణం ఇవాళ నాలుగు వేల మంది బాలికాస్ పిల్లలతో మొత్తం ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అన్ని జిల్లాలతో విషయం మహద్భాగ్యం ఎవరు ఇచ్చారండి అదిగో ఆ భగవంతుడు ఇచ్చాడంతే వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహం వల్ల అది సాధ్యమైంది తర్వాత సార్ ఒక చిన్న విషయం ఉందండి ఎప్పుడైనా సరే భగవంతుడు మీకు ఒక అవకాశం ఇస్తాడు మంచి అవకాశం ఇస్తాడు దాన్ని మీరు సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలి ఒకవేళ సక్రమంగా వినియోగి వినియోగించుకోలేదనుకోండి మళ్ళీ అట్లాంటి అవకాశం మీకు రావడానికి తల కిందలు పెట్టి తపస్సు చేయాలి మీరు బాధ్యం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి భగవంతుడి దగ్గర భగవంతుడి దగ్గర ఎప్పుడు ఆయన మంచి అవకాశం ఇస్తారు నాకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో ఒక అవకాశం ఇచ్చే ఒక నాటకం రాశాను బుద్ధుని శరణంగా చేయమని ఒక నాటకం రాశాను వెళ్ళి పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను వాళ్ళు పిల్లలు తీసుకెళ్ళారు ఎందుకో నాకు అంటే నేను వెళ్లాల్సింది కానీ నేను పుట్టుపత్తి వెళ్ళలేదు నాటకం రాసి ఇచ్చి పంపించాను వాళ్ళని ఆ నాటకం వేయడానికి స్వామి అవకాశం ఇచ్చారు వేశారు వేసిన తర్వాత నాటకం చాలా నచ్చింది స్వామి అంటే ఇప్పుడు ఈ హైమత్ అక్కయ్య గారిని వాళ్ళని పిలిచి ఎవరు రాసారు ఈ నాటకం స్వామి ప్రకాష్ రావు రాశాడు స్వామి వచ్చాడా అని అడిగారు రాలే స్వామి అంటే పాపం అన్నారు అయ్యో ఎంత గొప్ప అవకాశం పోయింది ఏదో సాధారణమైన అవకాశం అనుకుని వెళ్ళలేకపోయినా నేను అనుకుని తర్వాత అంతకంటే చాలా స్వామికి నచ్చేటటువంటి నాటకం మంచి నాటకం రాశాను నేను అది అందరినీ అడిగాను మా డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్లు వీళ్ళు వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా వినిపించుకోలేదు నా మాట పాతిక సంవత్సరాలు ప్రతి లక్ష గురువారం నాడు అది చదువుతున్న స్వామి ఈ నాటకం చూడండి స్వామి మీకోసం రాసే తండ్రి ఇది వేసే అవకాశం ఇవ్వండి స్వామి అని చెప్పి పాతిక సంవత్సరాల పాటు ప్రతి గురువారం నాడు స్వామికి వినిపించేవాడిని చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చేసుకుంటే ఉండే చేసేది అయితే నాకు పట్టదండి భగవంతుని ఎప్పటికైనా కరుణించి తీరుతాడు తప్పకుండాను అని చెప్పి మన ప్రయత్నం అని చేయడమే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అట్లా చేశారండి రెండు వేల రెండు వేల సంవత్సరం స్వామి డెబ్బై ఐదో జన్మదినోత్సవానికి ఒక నాటకం వేయమని చెప్పి సత్యసాయి విద్యా విహార్ విశాఖపట్నం వారికి ఈ ప్రశాంత్ రెండి నుంచి ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది మీరు నాటకం ప్రిపేర్ అవ్వండి సెవెంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డేకి ఇయ్యాలి అని వాళ్ళు ఏదో నాటకం రాసుకున్నారు వేసుకున్నారు అదే అని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కానీ అది మా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి వాళ్ళకి ఎవరికి నచ్చలేదు అయితే అక్కడ ఎవరో ఒక టీచరు ఏమండి ప్రకాష్ రావు మంచి నాటకం రాశారండి ఇక్కడ పిల్లల చేతి వేయించారు కూడా చాలా మంచి నాటకం అది మీరు ఒక మారు ఆయన పిలవకూడదు అంటే నన్ను పిలిచారు ఈ నాటకం వినిపించాను వాళ్ళకి నచ్చింది అది వెంటనే వాళ్ళు ఈ కాపీ ఎమ్మార ఇచ్చారు ఒక మూడు రోజుల తర్వాత రాత్రి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ వస్తే ఎత్తాను ఎత్తే ఎవరో లేడీ వాయిస్ ఎట్టి ప్రకాష్ రావాలి అని అడిగారు అమ్మ నేను ప్రకాష్ రావు తల్లి తపర ఎవరు తల్లి అని నేను అంజలి దేవిని మాట్లాడుతున్నాను నీ 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 కథ ఒకటి నీ నాటకం ఒకటి పంపించారు అది చాలా బాగుంది స్వామికి చాలా నచ్చుతుంది బాగా వెయ్యండి అని చెప్పారు అంటే అమ్మ అలాగే తల్లి అని చెప్పాను చెప్పి మంచి బాగా ప్రాక్టీస్ ఇచ్చాం సెవెంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే చూడండి మనం ప్రార్థన ఏమిటి దీని ప్రార్థిస్తే ఏం జరుగుతుంది సెవెంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డేలో నెంబర్ వన్ ప్లే ఈ తొమ్మిది విచరణం సాయి నాటకం వేసాం వేసిన తర్వాత నాటకం వచ్చింది నాటకం ఇంతటికి స్వామి స్టేజ్ మీకు వచ్చేసారు వచ్చేసి ఎక్సలెంట్ 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 అని ఎంతో మెచ్చుకున్నారు ఆ నాటకం చాలా బాగుంది అని చెప్పి స్వామి మెచ్చుకున్నారు మెచ్చుకుని అందరు ఇదే పొదేన్ రండి అని మేము 
మన్నాడు ఉదయం కులంతాలకు వెళితే ఎనభై పట్టు చీరలు పిల్లలందరికీ ఇచ్చారు మా అందరికీ ఉలెన్ సూట్స్ ఇచ్చారు ఇచ్చేసి చాలా బాగుంది బంగారు అని చెప్పి నాలుగు ఉపన్యాసాలు ఆ నాటకం గురించి చెప్పారు స్వామి అదే కాకుండా అని ఒక అనిల్ కుమార్ గారిని అడిగారు నిన్న నాటకం ఎలా ఉందయ్యా అని అడిగారు స్వామి బాగుంది స్వామి అన్నాడు బాగుంటే ఏం బాగుంది నాటకం అన్నారు నాటకం బాగుంది స్వామి అన్నాడు అట్లా కాదు అన్నాడు అని స్వామి చెప్తారు ఎంత బాగా చెప్తారు చూడండి కథ బాగుంది కథనం బాగుంది అంటే కథ బాగుంది చెప్పే విధానం బాగుంది అని కథ బాగుంది కథనం బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి పాడటం బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి పాడటం బాగుంది నటులు బాగున్నారు నటన బాగుంది అందుకే నాటకం బాగుంది అన్నారు అద్భుతమైనటువంటి మాట నాలుగు మాటలు చెప్పారు స్వామి తర్వాత జాగృతి అనేటువంటి ఒక నాటకం నేను రాశాను ఆ జాగృతి అనే నాటకం రాసినటువంటి సందర్భంలో నాటకం రాసుకున్నాను అందులో పాటలు రాసుకున్నాను పాటలు నేనే కంపోజ్ చేసుకున్నాను కంపోజ్ చేసుకుని అక్కడ రికార్డింగ్ చేసిన పిల్లలందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చక్కగా రికార్డ్ చేశాము రెండు నెలల పాటు బాగా రిహార్సల్ చేయించిన పిల్లల చేత చాలా బాగా చేస్తున్నారు చేసిన తర్వాత నేను అక్కడికి పుట్టపర్తి వెళ్ళాము తీసిరి వెళ్ళినప్పుడు నేను మన వాళ్ళని పెద్దల్ని అడిగాను అయ్యా స్క్రిప్ట్ స్వామికి నేను ఇచ్చేటువంటి అవకాశం నాకు ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పాను అంటే వాళ్ళు అన్నారు చూడయ్యా ఇక్కడ అన్ని దీన జనార్ధన పిల్లల చేతే చేయిద్దాం అనుకుంటున్నాం మేము స్వామికి పుష్పగుచ్చం ఇవ్వడం కానీ లేదా స్క్రిప్ట్ ఇవ్వడం కానీ ఏదైనా మేము మేము ఆ పిల్లల చేత చేయిద్దాన్ని నిర్ణయించుకున్నాం అని చెప్పి ఇంకెవరి చేత ఇప్పించడం కుదరదు నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో అన్నారు సరే నేను వచ్చి కూర్చున్నాను వెంటనే మనం పాపం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత కార్యకర్తలు మనం మాట్లాడక అడ్డ అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడకూడదు కదా అని చెప్పి నేను వెనక్కి కూర్చున్నాను నా పక్కన ఒక ఆయన కూర్చున్నాను గట్టిగా అడగలేపారన్నాడు నా జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా ఎదురు తిరిగి మాట్లాడను సత్యసాయి సేవా సంస్థల్లో లీడర్స్ ఏమైనా చెప్తే అది వినడమే అంతే కానీ తిరిగి ఎప్పుడు నేను సమాధానం చెప్పను వారు ఏదో ఉద్దేశంతో చేస్తారు చెయ్యనివ్వండి అని చెప్పి కూర్చున్నాను ఆ సింహాసనంలో కూర్చున్న ఆయన భగవంతుడే నేను నమ్మకం ఆయన ఏం చేయదలుచుకుంటే చేస్తాడు మీ మనకి మనం ఎందుకండి గాబర పడటం అని అన్నాను అదే కూర్చున్నాం నాటకం అంతా అయిపోయింది స్వామి చాలా చోట్ల కన్నీరు కట్ చేశారు పాపం అందులో ముఖ్యంగా ఆఖరిని ఒక సత్యసాయి బాబాని ఎక్కడ దర్శించవచ్చు అని ఒక క్యారెక్టర్ రెండో క్యారెక్టర్ని అడుగుతాడు ఆయన చెప్తాడు చెప్పి పుట్టపర్తిలో అని చెప్పాడు సత్యసాయిని ఎక్కడ దర్శించవచ్చు అంటే పుట్టపర్తిలో అనలా అక్కడ అక్కడ చేసి నేను డ్రా డైలాగ్ చెప్తాను మీకు సత్యసాయి బాబాని ఎక్కడ దర్శించవచ్చు పేదల గుండెల్లో నిస్సహాయలు నిట్టూర్పుల్లో దాహార్తులు దీన వదనాల్లో రోగార్తుల కళ్ళల్లో అనాథులు అశ్రునయాల్లో ఆయన అశోజ్యోతిగా దర్శించవచ్చు అని చెప్పి నేను కొట్టాను తప్పట్టు కొట్టేశారు అందరూ కూడాను స్వామి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేశారండి ఆ డైలాగ్కి పాపం కళ్ళంటి నీళ్లు మా పక్క ఏమయ్యా ఏం డైలాగ్ రాశారు స్వామి స్వామి కళ్ళ నీళ్లు పెట్టించావు ఆయన నువ్వు అన్నాడు బాబు కళ్ళు నీళ్ళుగా పోయి పెట్టుకోమని నేను చెప్పాను ఆయన్ని లేదు కదా ఆయన మనస్సు కరుణా దయాద్ర హృదయుడు కాబట్టి ఆయన ఆ మనసు కరిగిపోయింది అంతే అని చెప్పాను తర్వాత అక్కడ ఆయన అయిపోయిన తర్వాత అంతా అయిపోయింది నాటకం అయిపోయింది స్వామి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు బయటకు వచ్చారు బయట బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎవరినో పిలిచారు ఆ నాటకం రాసిన కవిని తీసుకురండి అన్నారు సరే మా అంజనేయ గారికి చెప్పారు వాళ్ళు వచ్చి డిషి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇలాగా స్వామి నాటకం రాసిన కవిని తీసుకురమ్మంటున్నారండి ఏ ప్రకాశ్ రావు రారా అన్నారు నేను వెళ్ళాను స్వామి రెండు భుజాల మీద చేయేసి ఎంత బాగా రాసావు బంగారు స్వామికి చాలా సంతోషం పాద నమస్కారం చేసుకో అన్నారు స్వామికి పాద నమస్కారం చేసుకున్న చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీని ఎవరు రాశారు బంగారు నాటకం మళ్ళీ అడిగారు నువ్వు బాగా రాసేవని చెప్పి మళ్ళీ ఎవరు రాశారు అని అడిగారు అమ్మ నాయన నేనే అంటే మాకు గంగలో దిగాము అనమాట ఇంకా అక్కడ అంచేత నేను అనలేదు స్వామి రాసిన వారు రాయించిన వారు మీరు తండ్రి నేను నిమిత్తం మాత్రం స్వామి అట్లా అనుకుంటే రాస్తావు అందుకే బాగుంటాయి నాటకాలు అన్నారు స్వామి అది అయిపోయింది ఆ తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ నేను అక్కడ సింహాసనంలో కూర్చుంటాను వచ్చి కూర్చొని పక్కన అన్నారు కూర్చున్నాను స్వామి పక్కనే కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళీ అన్నారు ఎంత బాగా రాసావు నాటకం 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 వస్తే స్వామి నేను రాయలేదు తండ్రి మీరే 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 స్వామి అని గట్టిగా అన్నాను 
అంటే నా కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు అని చెప్పి వెంటనే ఒక ఎమరాల్ డ్రింక్ సృష్టించి ఇచ్చారు పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ నాటకం ప్రింట్ చేయించి అన్నారు ప్రింట్ చేయించి నాకు వచ్చి తీపించారంటే మళ్ళీ ఆ ప్రింట్ చేయించి కొడైకెనాల్ ఇచ్చి స్వామికి చూపించాం అంతే ఆ నాటకాన్ని అంత సంతోషించారు స్వామి ఆయన ఏదైనా మంచి పని చేస్తే ఒక పాట రాయనివ్వండి ఒక నాటకం రాయనివ్వండి ప్రశంసించడానికి భగవంతుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబాకి సాటి అనేటువంటి ఇంకా ప్రపంచంలో లేరండి మీరు ఏ చేయాలి ఏ పని చేయండి మీరు ఏదైనా ఒక సేవ చేయండి ఏం చేయండి అంతటి అను అను అనుగ్రహం స్వామి ప్రసాదిస్తారు స్వామి అలాగే ఒక మారు సాయి కృష్ణ లీలా తరంగణి అని ఒక నాటకం రాశాను అదే నేను జగమే రామమయం అని ఒక నాటకం రాసి పట్టుకెళ్ళాను మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియా ఏమయ్య కృష్ణాష్టమికి వెళ్తూ ఉంటే జగమే రామమయం అని రాసేవంటే కృష్ణమయం అని రాయవయ్యా అన్నారు ఇలాగే నేను సరే అప్పుడు ఇంకా టైం లేదు అయినా ఇంకా రాద్దాం అని చెప్పేసి అన్ని బుక్ షాప్స్ తిరిగాను కృష్ణుడి బాల్యలీలలు గురించి ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అని కానీ ఎక్కడా దొరకల నాకు పుస్తకం ఆఖరికి విశాలాంధ్ర దుకాణానికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాను అయ్యా కృష్ణుడి బాల్యలీలలు గురించి ఏమైనా పుస్తకాలు అంటే అవి ఏం లేవండి ఇవన్నీ నాతో నాకు మీతో మాట్లాడడానికి ఏ విధమైన అవకాశం లేదండి నాకు బోల్డ్ ప్యాకెట్లు వచ్చాయి అన్నీ కూడా ఆ ప్యాకెట్లు అన్నీ కూడా కట్ చేసుకోవాలి మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు సరే పైకి వచ్చి పైన నిలబడ్డాను ఇంకా నిలబడ్డాను ఎందుకంటే బాబు నేను రోడ్డు మీద నిలబడ్డాను మీ షాపులో నిలబడలేదు వెళ్ళమనుకో అన్నాను అక్కడ నిలబడుతుంటే వాడు ఫస్ట్ ప్యాకెట్ కట్ చేసి స్వామి స్వామి ఏమిటి నాకు ఎక్కడా దొరకటం లేదు ఏం చేయని తండ్రి అని అలా నమస్కారం పెట్టుకుని కూర్చుంటాడు ఆ కట్ చేశాడు ఆ ప్యాకెట్ తీసి ఒక పుస్తకం తీసి పెట్టాడు రేఖలు చూశాను యశోద కృష్ణ బై డాక్టర్ వసుమతి దేవి అని అమ్మ ఇదేదో మంచి పుస్తకం రా ఉందని సరే ఆ పుస్తకం చూడవచ్చా అన్నాను చూడండి అన్నాడు చూస్తే సూరదాస్ యొక్క వర్ణించినటువంటి బాల్య లీలలు కృష్ణుడి గురించి ఉన్న బాల్య లీలలు అన్నిటి మీద అది పరిశోధన వ్యాసం అది పిహెచ్ పిహెచ్డికి రాసినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కావ్య అత్యద్భుతంగా రాశారు చూడండి అది దొరికింది అంబయ్య స్వామి రక్షించేవు తండ్రి అనుకుని నేను ఆ నాటకం రాసేసాను స్వామి లీలలు బా బాల్య లీలలు తర్వాత కృష్ణుడి బాల్యలు కంపేర్ చేసుకుంటూ నాటకం రాశాను నాటకం రాసిన తర్వాత పుట్టపట్టి తీసుకెళ్ళాం మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారు వాళ్ళు మాకు ఇవ్వండి మేము స్వామికి ఇస్తామంటే స్క్రిప్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసి నేను కూర్చున్నా వాళ్ళు ముందు లైన్లో కూర్చున్నారు నేను వెనక లైన్లో కూర్చున్నాను స్వామి వచ్చారు ఎవరితో మాట్లాడలేదు వెళ్ళిపోయారు సరే మీరు వీళ్ళిద్దరూ వరండా క్యాండిడేట్లు కాబట్టి స్వామి వెళ్ళిపోగానే నా ఒళ్ళు పడేసి స్క్రిప్ట్ వరండాలోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఒక ఐదు పాటలు అయ్యి స్వామి కూర్చున్నారు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు మళ్ళీ మొగాడు వైపు వచ్చారు కిందకి దిగి మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ జనరల్గా వారు కనుక మా వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం అల్లంత ఆ దూరం నుంచి నా వైపు చూస్తున్నారు చూస్తున్నారంటే ఏం మనకి ఏమైనా అవకాశం వస్తుందేమో కొంచెం ముందు ముందుకు వెళ్ళబోతుంటే సేవాదల్ మెంబర్ గట్టిగా పట్టుకుని వెనక ఏ ముందుకు వెళ్ళకన్నాడు అక్కడ అయితే స్వామి వెనక అతల చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు ఆయన పట్టుకోకు స్వామి మాట్లాడతారు వాటితోటి అన్నారు అమ్మ బతికేంద్ర అనుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోయాను ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్వామి వచ్చారు ఈ కాగితం పెట్టి పిలిచాను నేను సో నాటకం పేరు ఎంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది భక్తులు వచ్చారు అన్నీ కాగితం మీద రాసి పట్టుకున్నాను స్వామికి ఇచ్చాను స్వామి ఇట్లా చేయి చేయి పట్టుకున్నారు కాగితం ఎందుకు ఇస్తావు నువ్వు విశాఖపట్నంలో బయలుదేరినప్పుడే నీ ప్రోగ్రాం అంతా నాకు తెలుసు బంగారు అన్నారు అని ఇక్కడేనండి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి మై లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ ఎంత వినయం ఒక మనిషి ప్రదర్శించగలడో అనూహ్యమైనటువంటి వినయాన్ని ప్రదర్శించగలడు మహానుభావుడు ఆయన అంతే అని బంగారు నాకు ఉదయం చాలా బిజీగా ఉన్నాను నేను చాలా మందితో మాట్లాడాలి నాకు అవకాశం లేదు ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడడానికి మధ్యాహ్నం నీతో మాట్లాడతాను బంగారు అని ముఖం మీద ముఖం ఇట్లా పెట్టి ఏమనుకోకు అన్నారు బా కళ్ళండి నీళ్ళు వచ్చేసాయండి చా ఇలాంటి ఒక సముద్రంలో నీటి బిందువు లాంటి ఒక చిన్న భక్తుడితో ఏమనుకోక ఆయన ఆ మాట అనవలసిన అవసరం ఉంటే మన దగ్గర నిజంగా నాకు నిద్ర పట్టలేదు నాలుగు రోజులు ఏంటి మనం ఏంది ఇలాంటి భగవంతుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడో ప్రపంచంలో అనిపించింది మన మధ్యాహ్నం వచ్చారు ఇంకా మరేం చూడలేదు తెలిసి అక్క అప్పుడు అన్నారనమాట 
నేను నాటకం పోతే స్క్రిప్ట్ ఎందుకు ఇస్తావు నేను రాయించిందే కదా అన్నారు అప్పుడు అమ్మయ్య మీరు రాయించిందే స్వామి లేకపోతే ఆ పుస్తకం కోసం తిరిగి తిరిగి తిరుగుతూ ఉంటే ఆఖరికి ఈ పుస్తకం దొరికింది నాకు స్వామి అని చెప్పాను నేను అని చెప్పి అప్పుడు వేయించారు చాలా నాటకం చాలా బాగుంటుంది నాకు తెలుసు రేపేసేస్తావా చిన్నపిల్ల అడుగుతారు చూడండి అలాగే రేపు వేసేస్తావా రేపే వేసి అని చెప్పేసి అనే రే ఎల్లుండి నుంచి నాకు తీరికి ఉండదు రేపు నాలుగు గంటలకి వచ్చేస్తున్నాను మూడు గంటలకే సిద్ధంగా ఉండండి అని వచ్చారు మా అన్నాడు వచ్చారు నాటకం అంతా చూసి నా పక్కన కూర్చోమన్నారు కూర్చున్నాను ఆ నాటకం జరుగుతుంటే ఇదిగో ప తర్వాత తీసి తర్వాత తీసి జరుగుతుంది తర్వాత తీసి జరుగుతుందని చెప్పేస్తున్నారు స్వామి చెప్పి చెప్పేసి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ కృష్ణుడు యశోద ఇద్దరిని పిలిచారు వాళ్ళ వా వాళ్ళిద్దరితో తీసుకెళ్ళి స్వామిని మేము తీసుకెళ్ళిన ఉయ్యాల్లో కూర్చోబెట్టారు ఉయ్యాల్లో కూర్చున్నారు స్వామి కూర్చుని వాళ్ళిద్దరికీ కూడా రెండు చైన్స్ సృష్టించి ఇచ్చారు మేము రాసిన ఎన్ని నాటకాల్లో కూడా ఎవరికో ఒకరికి ఒక అమ్మాయికి ఒక అమ్మాయికో అబ్బాయికోలతో ఒక ఉంగరం సృష్టించివ్వడం ఒక గొలు సృష్టించివ్వడం మొత్తం ముప్పై ఐదు నాటకాల్లోనే కనీసం ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు నాటకాల్లో అట్లా ఇచ్చారు ఎంతమంది పిల్లలకి ఆ అనుగ్రహం కురిసింది స్వామిది అనుగ్రహం అంటే కల్చరల్ ప్రోగ్రాం వల్ల పిల్లలకి ఎంతటి అనుగ్రహం లభించింది స్వామిది అని నాకు సంతోషించారు ఇలాగా ఈ నాటకాలు అన్నీ కూడా ఏదో ఒక రీతిలో స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం అద్భుతంగా కురవడానికి కురవడానికి మంచి అవకాశం వచ్చింది స్వామికి మనం మనకి మన మీద స్వామి అనుగ్రహం కురిపించడానికి బ్రహ్మాండమైన అవకాశం వచ్చింది స్వామికి అంచేత మనం ఇప్పుడు కూడా ఆయనకి సర్వస్వము కూడా వారి పాదార విందాలకి అంకితం చేసి మనం చెయ్యాలి తప్ప మనం ఏదో రాసాం మనం ఏదో నా మనమే ఏదో చేసామని అనుకుంటే మాత్రం మనం చాలా భగవంతుడు దూరం అయిపోతాం అన్నిటి వారి యొక్క దివ్య సంకల్పం వల్ల జరుగుతుంది కానీ ఇంకా ఏ విధంగానూ మరి ఏవి కూడా జరగదు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకోవాల్సినటువంటి విషయం అంది తర్వాత ఒకమారు జ మేము ఒక నాటకం వేసాం ఇది జగమే సాయిమయం అనే ఒక నాటకం రాసాం ఆ నాటకం వేసిన సందర్భంలో స్వామి నాటకం అంతా అయిపోయింది అయిపోయి దాన్ని చూసి నువ్వు రా అని పిలిచారు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక డైమండ్ రింగ్ సృష్టించి ఇచ్చారు ఇచ్చి కాక మళ్ళీ ఒక పట్టు పంచి ఇచ్చారు పట్టు పంటి ఇచ్చి ఆఖరిని నేను వెళ్ళి నా సీట్లో కూర్చుంటే రా 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 అని అన్నారు కూర్చి కూర్చుని కూర్చు ఆయన ఉయ్యాల్లో కూర్చొని ఉన్నారు కూర్చుంటే నా ఇలా చెయ్యి ఇచ్చారు చెయ్యి ఇచ్చి నా చెయ్యి పట్టుకో బంగారు అన్నారు స్వామి రెండు చేతులు రెండు చేతులతో స్వామి చేయి పట్టుకుని ఇరవై నిమిషాల సేపు స్వామి చేయి అలాగే పట్టుకుని ఎందుకు పట్టుకోమంటే పట్టుకోమన్నారు పట్టుకోవాలని అంతే ఎందుకు పట్టుకోమన్నారు తెలియదు నాకు అట్లాగనేది అని చెప్పి హాయిగా స్వామి సేవ చేసుకుంటూ వెళ్ళు బంగారు నీకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది చేసినా నీ ఇంట వెంట ఉంటాను అని చెప్పారు పట్టుకున్నారు అని ఎందుకు స్వామి ఉరికిన ఏది చెయ్యరు కదా ఆయన చేసిన దాన్ని ప్రతి దానికి కూడా ఏదో ఒక అర్థం ఉంటుంది అనుకున్నాను సరే తర్వాత విశాఖపట్నం వచ్చేసాను వచ్చినప్పుడు తర్వాత నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది ఈ చేతికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి చెయ్యి విరిగింది చెయ్యి విరిగింది కానీ నాకు చిన్న సూత్తో ఇలాగ ఎవక బయటకు వచ్చిన సూత్తో పుడుచినట్టు చిన్న గాయం నొప్పి కూడా నాకు కలగలే నొప్పి ఏం కలగలేదు బాగానే ఉంది నేను నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాను అయ్యో హాస్పిటల్కి ఓ మన యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే ఓ వెయ్యి మంది వచ్చారు వచ్చి ఇదేంటండి మేము ఏదో మిమ్మల్ని విరిగిపోయింది చెయ్యి విరిగిపోయింది బాధపడుతూ ఉంటే ఆ ఓదార్థం ఓదార్థం అని మేము వస్తే దేంటి మేము నవ్వుతూ కూర్చుంటున్నారు అండి నాకేంటే నవ్వు నొప్పి లేదండి అంతే నేను చెప్పాను సరే మూడు రోజుల తర్వాత ఆపరేషన్ చేశారు మూడు రోజులు ఉన్నాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు బిల్ ఇవ్వండి అని చెప్పాను బిల్ ఇవ్వంటే బిల్ ఇచ్చారు బిల్ ఇచ్చింది ఎంత అండి పాతిక వేల రూపాయలు క్యాష్ ఇమ్మన్నారా చెక్ ఇమ్మన్నారండి అంటే ఎవరో పేమెంట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారండి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు చాలా కాలం తర్వాత నాకు ఒక భక్తుడు ఇచ్చాడని తెలిసింది అది నాకు అది ఎందుకు ఇచ్చారండి నా గురించి నేను చెప్పింది నాకేమో స్వామి సంకల్పించారు స్వామి సంకల్పం అనుకోండి ఇది నేను ఇవ్వాలని రాలేదు కానీ ఎందుకో ఇవ్వాలనిపించింది ఇచ్చేస్తానండి మీరు దీని గురించి ఆరు మా మళ్ళీ మాట్లాడకండి ఇంకేం మాట్లాడకండి ఉన్నారు పాతిక వేల రూపాయలు ఎవరు ఇస్తారండి 
అండి స్వామి అనుగ్రహం తప్ప మనకి ఏం కాదు అట్లా అంటే ఇలాగా స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం కలి కలిగినటువంటివి అనేకమైనటువంటి అనుభవాలు అన్నిటికంటే ముఖ్యం వచ్చే విషయం చెప్తాను మనకి ముగ్గురే ముగ్గురు యూత్ ఉన్నారు ముగ్గురు ముగ్గురే ముగ్గురు యూత్ వాళ్ళు పాడేరు అరకు ఆ ప్రాంతాల్లో గిరి పశువుల్లా పశువుల్లా బతుకుతున్నటువంటి ఆ గిరిజనులకి ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకి మంచినీడు ఇచ్చారు పాపం వాళ్ళకి ఎట్లా ఇచ్చారు అంటే ఆస్తులు అమ్మేసి ఇచ్చారు వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్మేసి ఒక నాలుగైదు గ్రామాలకు ఇచ్చారు తర్వాత ఇంక డబ్బు లేదు ఏం చేయాలి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాడు స్వామి ఇలాగా అనేక గ్రామాలు ఉన్నాయి మంచినీళ్ళు ఎలా ఇవ్వడం తండ్రి అంటే మరేం పర్వాలేదు బంగారు అదే అవుతుంది చెయ్యండి అన్నారు స్వామి అలాగా ఇప్పటికీ ఐదు వందల గ్రామాలకు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఐదు వందల గ్రామాలకు ఇచ్చారు మంచినీళ్ళు అన్నిటినీ మించి ఇరవై రెండు వేల మంది గిరిజనులు ప్రతిరోజు మడ్డికల్ అనేటటువంటి మద్యం తాగి అలా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ తాగేసేవారు అట్లాంటిది ఈ ఇరవై రెండు వేల మంది మద్యం మానేశారు ఇవాళ చక్కటి ఒక అడ్డపోగాని నిప్పు నొప్పులు పెట్టి లోపల పెట్టుకుని వాళ్ళు ఈ చుట్ట కాల్చేవారు అంటే దానివల్ల గొంతు క్యాన్సర్ వచ్చేది అవన్నీ ఆ ధూమపానం మానేశారు అన్నీ మానేసి వాళ్ళ ప్రతి గ్రామంలోని సాయి కుటీర్ అని కట్టుకుని ప్రతిరోజు కూడా అందరూ కూడా హాయిగా గ్రామస్తులు అందరూ కూర్చొని నామ సంకేతం చేసుకుంటున్నారు ఇవాళ మూడు వందల మంది రండి అని సమ పుట్టపత్తుల సేవకి అంటే నైంటీ సెకండ్ బర్త్డేకి పదిహేను వందల మంది వెళ్ళారు అక్కడ సేవ చేయడానికి అక్కడ ఒక అద్భుతం జరిగింది గాలిపాడు అనేటువంటి ఒక గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామ ఆ గ్రామం ఎక్కడో కొండ మీద ఉంది అదంతా పాషాణం ఆ మీదనే నువ్వు పది ఇరవై చెట్లు ఉన్నాయి ఒక నలభై మంది ఎంతమంది గ్రామస్తులు ఉన్నారు అక్కడ బాబు ఆ కొండ మీద ఏంటో అక్కడ నీరు దొరకదు మీరు కింద దిగండ్రా ఇక్కడ కింద ఇల్లు కట్టుకోండి అంటే మా తాత మొత్తాతలు అక్కడే ఉన్నారు మేము అక్కడే ఉంటామన్నారు అని వాళ్ళని తీసుకుని పుట్టపత్తి వెళ్ళారు పుట్టపత్తి వెళ్తే పుట్టపత్తిలో స్వామి అడిగారు వాడిని మీకు ఏం కావాలరా బంగారు అన్నాడు అంటే స్వామి మాకు మంచినీళ్ళు కావాలి స్వామి అప్పుడు ఈ పిల్లల వైపు తిరిగి స్వామి అక్కడ బావి తవ్వండి బంగారు అన్నారు సరే తవ్వుతాం స్వామి అన్నారు వచ్చేసారు వచ్చేసి ఒక ఆ బావి తవ్వేటటువంటి రాయి కొట్టేటువంటి వాళ్ళని పట్ పట్టుకెళ్ళారు పట్టుకెళ్ళి ఆ కొండని కొట్టమంటే ఇక్కడ నీరు పడదండి ఇది ఎంత రాయండి అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమీ నీరు పడదు అనవసరంగా ఇక్కడ బావి తవ్వకండి అన్నారు అంటే మరి స్వామి చెప్పారు ఏం చేయాలి స్వామి చెప్పారు తవ్వండి అన్నారు ఒక పాతి కడుగులు తవ్వారు ఒక్క చుక్క నీరు లేదు అక్కడ ఏమంటే మేము చెప్పేమో నీరు పడదంటే మీరు తవ్వుతున్నారు డబ్బు వృధా చేస్తున్నారండి అన్నాడు అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేశారు అయ్యే ఇలాగా పాతిక అడుగులు తవ్వితే నీరు పడలేదు మీరు నీళ్లు పడదంటున్నారు మమ్మల్ని ఏం చేయమన్నారు అని నాకు ఫోన్ చేశారు నాకు ఫోన్ చేస్తే ఒకటే చెప్పాను నేను బాబు శ్రీకాకుళం జిల్లా వాళ్ళతోటి ప్రతి యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంలోకి పిలిచి స్వామి ఒక మాట చెప్పారు వాళ్ళతోటి ఏం చెప్పారు అంటే బంగారు మీరు మంచిరు ఆ గ్రామస్తులకు అందించాలి అనే సత్సంకల్పంతో బావి తవ్వాలని అనుకుంటే కొండలలో బండలలో ఎక్కడైనా తవ్వండి నీరు పంపించే బాధ్యత నాది బంగారు అన్నారు భగవాన్ శ్రీ సత్సాయి అంచేత స్వామి ఇట్లా అన్నారు ఈ మాట నేను విన్నాను స్వయంగాను అంచేత మీరు ముందుకు వెళ్ళండి మరేం పర్వాలేదు అన్నారు సరే వాళ్ళు ఏం చేశారు మరో పాతి కడికలు తేవని నీరు పడకపోతే అప్పుడు ఆ రోజు విభూతి ఆ బావిలో జల్లిసి రాత్రి అంతా అఖండ పని చేశారు అఖండ పని చేసి మర్నాడు దేవు చిన్న డైనమెట్ పెట్టి పేల్చారు నాలుగే నాలుగు మొక్కలు బయటకు వచ్చే రాళ్ళు అందులోంచి గంగా జరిగి ప్రవాహంలో నీరు వచ్చేసేసి ఐదు గంటల్లో ఇరవై ఏడు అడుగులు బావి నిండిపోయింది ఇప్పుడు పది గ్రామాలకి సప్లై చేస్తున్నది ఆ గ్రా ఆ బావి నీరు పడదు అని 
ఆ ఆంధ్రాజీస్ట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి హైడ్రోజియాలజిస్ట్ చెప్పారు ఈ నిత్ అంత అనుభవం ఉన్నటువంటి బావి తవ్వేవాళ్ళు చెప్పారు ఎవరు చెప్పిన అక్కడ గంగా గర్భంలా నీరు వచ్చేసింది అక్కడ నేను స్వయంగా అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు ఆ గ్రామస్తులు అన్నారు అయ్యా మేము భగవాన్ బాబా వారి అనుగ్రహం వల్ల ఈ నీరు వచ్చింది కాబట్టి వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఇనాగరేట్ చేస్తే మేము మంచి నీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నారు అది ఎక్కడ సాధ్యం రాదు ఆయన ఏమండి బాబా వారు వచ్చి ఇక ఇక ఇక్కడ మంచి నీళ్ళు ఈ ఈ బావిని ఇనాగరేట్ చేస్తారా ఇది ఎలాగరా బాబా అంటే మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చారు ఈ ఏం చేద్దాం సార్ అన్నారు మీరు రండి చెప్తాను చేసి ఒక రెండు అడుగులు మూడు అడుగులు వెడల్పు రెండు అడుగులు ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఒక మంచి బ్రాస్ ప్లేట్ తీసుకుని అది మీద కార్వింగ్ చేయించాము సత్యసాయి ప్రేమ మూర్తధార ఈ గాలిపాడు గ్రామంలో భగవాన్ బాబా వారి దివ్య అమృత అమృత హస్తాలతో ప్రారంభించబడింది అని రాసించింది డేట్ ఖాళీ అట్టి పెట్టి అక్కడ దానికి ఒక గోల్డ్ ఫ్రేమ్ కట్టి మరి పట్టుకెళ్ళండి నాయన అన్నాం సరే అది పట్టుకుని వాళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్తే మరి అక్కడ ఏం చేస్తారు కులవసాలు రానివారు కదా ఇలాంటివన్నీ పట్టడానికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయిన బయటకు వెళ్ళారు అంటే మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి ఏం చేయండి అన్నాడు అంటే ఒక పని చేయండి ఆ ఈస్ట్ ప్రశాంతి మెట్ల మీద ఎంచోమనండి అది పట్టుకుని వాళ్ళని ఆ బోర్డు పట్టుకుని అది ఆ పటం పట్టుకుని నిల్చోమనండి మీరు స్వామి వస్తారు కదా స్వామి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని అడగమనండి స్వామి ఇలాగా ఒక పలకం తెచ్చాం దాన్ని తమరు ఇనాగ్రేట్ చేయాలని అడగండి స్వామిని స్వామి ఒకవేళ ఓకే అంటే ఇలా చెయ్యొద్దంటే ఆడు వచ్చేస్తాడు వెంటనే ఈ చిన్న ఈ డ్రామా ఉండే ఉన్నది మరి అని చెప్పి చెప్పారు చెప్తే సరే అన్నారు నిలబడ్డారు వాళ్ళు అయితే స్వామి వచ్చారు స్వామి వచ్చి వీళ్ళు అడగకుండా ముందు రాగానే వస్తూనే వెళ్ళేరికి ఏదిరా పలకం అన్నారు ఏదిరా పలకం అన్నారు అనే చోటికి వీళ్ళు వెంటనే రెడీగా ఉన్నారు కదా వీళ్ళు టాక్ అడగా వచ్చేసారు అది బ్లెస్ చేశారు అది బ్లెస్ చేసి దాన్ని రెప్లికా ఒకటి చేసి ఆ బావి దగ్గర పెట్టారు అప్పుడే వాళ్ళు ఆ మంచినీళ్ళు తాగడం ప్రారంభించారు అంటే ఒక గిరిజనులకి చూడండి వాళ్ళకి ఎంత నమ్మకం స్వామి అంటే సామాన్యమైనటువంటి మానవుడికి ఎంతటి అంతటి నమ్మకం ఉండడం ఎక్కడైనా చూసామో మనం కానీ ఉన్నదా లేదా అది అది తర్వాత వాళ్ళకి ఇవాళ పరిస్థితి ఏమిటంటే వాళ్ళు ఆ రూపాయి రూపాయి ఎలా ఎలా వేసుకున్నారో ఏం చేసుకున్నారో పాపం ఏం చేయటం తెలియదు ఇప్పుడు సుమారు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనిటువంటి పరమార్థతమైనటువంటి మందిరం అక్కడ హుకుంపేట అవతల పది కిలోమీటర్ల అవతల కొండ మీద తయారైపోయిందండి అక్కడ ఎంత అద్భుతమైన మందిరం సుమారు ఐదు వందల మందిని అకామిడేట్ చేయగలిగినటువంటి మందిరం పరమార్థమైనటువంటి మందిరం తయారైపోయింది ఇలా అడి ఇప్పుడు మే ఇరవై నాలుగో తారీఖు అనుకుంటాను అక్కడ దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడం కూడా జరుగుతుంది స్వామి యొక్క అనుగ్రహం అంత అద్భుతంగా ఉండటం మనం అక్కడే చూసాం అక్కడ నలుగురే నలుగురు పిల్లలు ఎంత చేశారంటే ఎంత కార్యక్రమం వాళ్ళు చేశారా మేము వాళ్ళే అంటారు స్వామి అనుగ్రహంతో జరుగుతుంది కానీ మేమేం చేయలేదు అన్నాడు జరిచి జరిగిందా లేదా ఐదు వందల గ్రామాలకు మంచినీళ్ళు అదే కాదు ఇంకా ఆగటం లేదు అలాగా వారానికి మూడు గ్రామాలు చొప్పున అలాగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అని పన్నెండు వందల గ్రామాలు ఉన్నాయి అని అదే అవుతుంది అన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళా చక్కటి పశువుల్లా పశువుల్లా జీవించేటువంటి ఆ గ్రామాల్లో చక్కగా చీరలు కట్టుకుని చక్కగా సోలార్ లైట్లు ఇచ్చారు చక్కగా చదువు పిల్లలు చదువుకుంటూ మంచి చీరలు కట్టుకుని ఎంతో సంస్కారయుతంగా మాట్లాడుతూ నువ్వు పెత్తి నిత్యము నామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ వాళ్ళ జీవితాల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి మార్పు వచ్చిందా లేదా ఇది మనం చూసుకోవాలని చేత స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహ ఆశస్సులు మనకి లభించాలి అంటే అచంచలమైన విశ్వాసం ఆ విశ్వాసాన్ని పట్టుకుని మనం కానీ ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే నిరంతరం స్వామి నువ్వే చేయిస్తున్నావు తండ్రి అనుకుని వారి పాదాలను నమ్ముకుని వెళితే ఎటువంటి కార్యక్రమాన్ని అయినా సరే మీరు చేయగలుగుతారు అందులో ఏ విధమైనటువంటి సందేహము కూడా మనకి లేదు ఇది నేను అందరికీ చెప్పగలిగింది అది ఇది అంచేత స్వామి యొక్క అనుగ్రహ ఆశీస్సులు మనకి దండిగా ఉంటాయి తప్పకుండా ఉంటాయి ఎంచేత వారిని నమ్ముకుని పనిచేస్తే అది అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతాయి అందులో ఏ విధమైనటువంటి సందేహం మీరు పెట్టుకోకండి దయచేసి పెట్టుకోకండి ఇంకో వారు మేము ఇంటర్వ్యూ జరిగింది మాకు స్వామి ఒక 
రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో నేను రాసినటువంటి పాట అని కూడా స్వామి సన్నిధానంలో పాడటం జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి దగ్గర గో విత్ హోప్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి స్వామి దగ్గర స్వామి నన్ను అనుగ్రహిస్తాడు మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తాం ఇక్కడ వెళ్తాం ఇంటి దగ్గర బయలుదేరుతాం మనకి బెర్త్ దొరుకుతుందో లేదు దొరుకుతో దొరికితే కింద బెర్త్ దొరుకుతుందో మీద బెర్త్ దొరుకుతుందో పుట్టపెడితే స్వామి ఉంటారో లేదో ఉంటే ఫస్ట్ లైన్ దొరుకుతుందో ఇరవై ఒకటో లైన్ దొరుకుతుందో ఇలాంటి అనుమానాలు ఎప్పుడు పెట్టుకోకండి నేను స్వామి నీ పాదాలు నమ్ముకున్నాను తండ్రి తప్పకుండా నీ అనుగ్రహం నా మీద కురుస్తుందనే నమ్మకంతో వస్తున్నాను తండ్రి నీ అనుగ్రహాన్ని కురిపించని వెళ్ళండి ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని పిలుస్తారు మాట్లాడతారు స్వామి ఇదే నా అనుభవం ఇది ఈ రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో నేను రాసినటువంటి పాటలన్నీ కూడా పాడు అక్కడ స్వామి స్టీల్ ప్లాంట్ ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల నష్టాల ఊబిలో కూరికపోయినటువంటి సందర్భంలో స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళందరూ కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో వెళ్ళారు ఐదు వందల మంది వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్తే స్వామి అయ్యి ఐదు రోజుల పాటు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఇంటి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి మీ స్టీల్ ప్లాంట్కి ఏవి మరి ఏం పర్వాలేదు బంగారు ఏం కాదు నేనున్నాను కదా అని చెప్పి నేను అక్కడ వచ్చి ఉంటాను అని కూడా చెప్పారు స్వామి హాయిగా ఎవరు ఉద్యోగాలు మానికండి అక్కడే ఉండండి అని చెప్పి అందరినీ అనుగ్రహించి పంపించారు సరే వీళ్ళు రాగానే అక్కడ ఒక రెండు ఎకరాల ల్యాండ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళు అందులో బ్రహ్మాండమైనటువంటి మందిరం కట్టుకున్నారు మందిరం కట్టుకుని అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నది ఒక మారు వాళ్ళ పై అధికారులు అందరూ వచ్చి ఒకే ఒక మారు చెప్పారు మన యానివర్సరీకి వచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్ ఇవాళ పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నదంటే అది భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్యమైన అనుగ్రహ ఆశిస్సులు మాత్రమే అని చెప్పాలి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు స్వామి అంచేత వాళ్ళతోటి ఈశ్వరమ్మ మాతృమతి ఈశ్వరమైన నాటకం కూడా తీసుకెళ్ళాం ఇది అక్కడ వేసాం వేసిన తర్వాత ముందు రోజు ఒక ఆరు పాటలు పాడాం మేము మన్నాడు దేని కూడా పాడమని పా స్వామి ఇంకా పాటలు ఉన్నాయి పాడతామని అడగమన్నాను నన్ను నేను చెప్పాను అడిగితే అనుగ్రహించే భగవంతుడు కాడిన మీరు ప్రార్థనకి కరిగిపోయే భగవంతుడు అంచేత నేనేమి అడగను మీరు కూర్చొని హాయిగా సాయిగాయత్రి చేయండి అన్నాను ఇరవై ఒక్క మార్లు మేము సాయిగాయత్రి వచ్చేసి మేము ఇరవై ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్వామి ఎవరితో మాట్లాడుతున్న స్వామి మా చలంగాన్ని పిలిచి రేపు ఉదయం కూడా వాళ్ళని పాడమన్నాను అది నా అనుగ్రహం అంటే ప్రార్థనకి కరిగిపోయేటువంటి భగవంతుడు భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి మాత్రం మర్చిపోకండి చెప్పాను సరే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు స్వామి మన్నాడు ఉదయం కూడా పాడారు విన్నారు విన్న అంతా వినిపోయిన తర్వాత స్వామి చక్క వీళ్ళకి విందు భోజనాన్ని పెట్టండి స్వీట్లు ఏమి వేయండి అని చెప్పేశారు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత అందరూ భోజనం వెళ్ళిపోయి నేను భోజనంకి వెళ్ళా ఇంత సంతోషించిన భగవంతుడు అనుగ్రహించకుండా ఉంటాడా ఖచ్చితంగా అనుగ్రహించి తీరుతాడు అని నేను భోజనానికి వెళ్ళకుండా అక్కడ చెట్టు కిందకి వచ్చినాను పూర్ణచంద్ర ఆక్టోరియంలో మన పిల్లలందరూ చెప్తే ఏమంటే భోజనం కానీ నేను రానాను నేను భోజనం కోసం భోజనం కోసం ఇంటికి వెళ్ళని తిట్టాను అది కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు అనుగ్రహం కోసం వచ్చాను దీనికోసం ఉండాలని అని చెప్పాను సరే మా పిల్లలు మళ్ళీ భోజనం చేసి వచ్చారు సార్ క్యాంటీన్ కట్టేస్తున్నారు వెళ్ళండి సార్ నేను వెళ్ళను నేను భోజనం కోసం రాలేదు భగవంతుడు అనుగ్రహం కోసం వచ్చాను అని ఎక్కడ నిలబడ్డాను వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు నేను ఒక్కడనే కూర్చున్నాను ఒంటి గంటకి చక్రవర్తి గారు బయటకు వచ్చారు ప్రకాశ్ రావు పిలిచారు పిలిచి భగవాన్ బాబా మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా అన్నారు మీ అందరూ మీ పిల్లలతో అందరితో ఇక్కడ రెడీగా ఉండు అని చెప్పారు నేను వెళ్ళిపోతే ఏమైందండి చూడండి భగవంతుడి కోసం హోప్ ఆల్వేస్ బీ విత్ హోప్ స్వామి అనుగ్రహించి తీరుతాడు అనే నమ్మకంతో నేను అక్కడ కూర్చున్నాను పిలిచారు స్వామి సరే అలాగే సార్ అన్నాను మన పిల్లలందరూ చెప్పాడు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళి నేను పాటలు రాసండి అనేక మందికి పండితులకి ఇచ్చాను ఇద్దరు ముగ్గురు పండితులకి ఇచ్చాను సత్యసాయి భక్తులకి ఇచ్చాను కొంతమందికి అయ్యా నేను కేవలము ఇటిక ఇసుక రాడ్లు తెలిసినటువంటి సిమెంట్ తెలిసిన ఇంజనీర్ని కానీ నేను ఈ పండితుని ఏం కాను ఏదో నాకు చేతనైన ఏదో మహానుభావులు కొంతమంది మా గురువులు చెప్పినటువంటి ఈ కావ్యాలు ఇవి చదవటం వల్ల కాస్త భాష వచ్చింది అంతకంటే ఏం లేదు అంచేత పాట బాగులేకపోతే చెప్పండి నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటానని చెప్పాను ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది ఎంతవరకును వాళ్ళు మేము పాటలు చదివాను కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళు సరే నేను దాని గురించి వర్రీ అవ్వలేదు కానీ 
అంతకు ముందు సెప్టెంబర్ పన్నెండో తేరీకు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం సాయంకాలం ఇచ్చాను స్వామికి మన్నాడు ఉదయం మన్నాడు మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి ఇంటర్ ఇచ్చారు మొట్టమొదటి స్వామి అన్న మాట నిన్న రాత్రి నీ పాటలన్నీ చదివేని బంగారు రత్నాల్లా ఉన్నాయి అన్నారు నాకు ఇంకెందుకండి ఏ పండితుడు నా నాకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు భగవంతుడు చెప్పేశాడు కదా చెప్పాడు అని మళ్ళీ అన్నాడు ఎవరు రాసారు బంగారు అన్నారు పళ్ళిని అంటే ఓరి నాయన మళ్ళీ వలవేశ్వరుడు స్వామి నేనే అంటే ఇంకా గంగలో దిగినట్టు లెక్క అని చెప్పి నేనే అని నీ చెప్పలేదు స్వామి మీ దివ్యానుగ్రహం స్వామి నేను నిమిత్తం మాత్రుని రాయించిన వారు మీరు రాసిన వారు రాయించిన వారు మీరు తండ్రి అన్నాను అంటే నాకు తెలుసు నువ్వు అలా అనుకుంటూ రాస్తావు బంగారు అందుకే నీ పాటలు బాగుంటాయి అన్నారు అని చకి నీకేమైనా కావాలి స్థడుగు ఇస్తాను అన్నారు స్వామి మీ దివ్య స్పర దర్శన స్పర్శన సంభాటల కంటే కోరదగింది ఏముంటుంది స్వామి నాకేమీ అక్కర్లేదు మీ దివ్యానుగ్రహం తప్ప నాకేమీ అక్కర్లేదు స్వామి అన్నాను ఏమీ అడగవు నేనే చూసుకోవాలి మీ నాన్న అంతే మీ నాన్న అంతే అన్నారు స్వామి అని అన్నారు అని సరే అంటే స్వామి అడగమన్నారని అడుగుతున్నాను మా నాన్నగారు పెద్దవారు అయిపోయారు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చేసాయి ప్రసాదం ఇవ్వండి స్వామి అన్నాను అంటే పరిచిపోతున్నాడా నన్ను పరిచిపోలేదు కదా సాయిరామ్ సాయిరామ్ అంటున్నాడు కదా అన్నాడు అంటే అవుడు సాయిరామ్ సాయిరామ అంటున్నాడు స్వామి అన్న ఇక్కడ ఇలాంటి సందర్భంలో నుండి స్వామి ఎటువంటి మాట చెప్తారు చూడండి జీవితాంతము గుర్తించుకోవలసినటువంటి అద్భుతమైన మాట చెప్తారు స్వామి బంగారు ఈ వయస్సులో అన్ని ప్రాపంచికమైన విషయాలు గుర్తుండాలా నేను గుర్తున్నాను సాల్దా అన్నారు అంటే ఏంటి రేపు పొద్దున నీ కూడా మా నువ్వు కూడా మర్చిపోవచ్చు అప్పుడు కూడా విచారించకు నేను కూడా నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చాలు అన్నారు స్వామి అని చెప్పి సరే అప్పుడు అప్పుడేం ఇవ్వలేదు కానీ బాల వికాస్ పిల్లలకి ఎవరి అనుగ్రహించమని చెప్పాను సరే తప్పకుండా అలా గ్రహిస్తానులే అన్నారు అందరికీ బట్టలు అవి ఇచ్చారు అక్కడ ఇచ్చినప్పుడు అందరికీ బట్టలు ఇస్తారు నాకు ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చిన తర్వాత నేను చూసాను అందులో ప్యాంటు కూడా ఒకటే కనిపిస్తున్నది ఇదేంటి ప్యాంటు కూడా ఒకటే ఇవ్వరు కదా ప్యాంటు కూడా ఒకటే ఎందుకు ఇచ్చారు అని నేను నా మనసులో అనుకుంటున్నాను అని 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 అనుకుంటూ ఉంటే స్వామి అవతల ఇష్టి ఇస్తూ తక్ తక్కువని నా పక్క తిరిగి అందులో చొక్క కూడా ఉంది చూసుకో అని చొక్క అన్నారు ఓరే నా ఆయన మనసులో కూడా అనుకోకూడదు అనమాట ఆయన దగ్గర అనుకున్నాను అది కూడా ఆయనకి తెలిసిపోతుంది అనుకున్నాను సరే అది అయిపోయింది స్వామి తనకి యాక్సిడెంట్ ఎలా అయ్యిందో అవన్నీ చెప్పి బంగారు నేను దర్శనం ఇవ్వకపోతే మీరు అందరూ బాధపడతారు కదా బంగారు అని చెప్తే స్వామి ఒక్కరోజు కూడా రెస్ట్ తీసుకోలేదు మీకోసం మీకోసం బంగారు నేను నడిచి వస్తున్నాను కదా నడవలేకపోయినా సరే అన్నారు అందరూ వల 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 ఏడ్చేస్తారు ఇది మా పిల్లలందరూ కూడాను అంటే స్వామి అన్నారు నేను ఉన్నాను కదా బంగారు నీకు ఏమీ పర్వాలేదు నాకు ఏమైనా పర్వాలేదు మీకోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను అని స్వామి చెప్పారు సరే అయిపోయింది తర్వాత సాయంకాలం కూడా పాడండి బంగారు అన్నారు సాయంకాలం పాడారు సాయంకాలం పాడిన తర్వాత ఒక నలభై వాచీలు తెచ్చారు నలభై వాచీలు తీసుకొచ్చి ఒక వాచి తీసి పెట్టి ఎంత బాగుందో చూసావా నీకు నువ్వు అందరికీ ఇచ్చేసే అని నలభై వాచీలు అది లెక్క పెట్టుకుని లెక్క పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చేయన్నారు పెద్ద ప్యాకెట్తో ఇచ్చేసారు నలభై వాచీలు ఇచ్చారు తర్వాత ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు మళ్ళీ పిలిచారు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు స్వామి ఎందుకు స్వామి ఇంత డబ్బు ఇచ్చారు నాన్న అంటే బట్టలు కుట్టించుకోండి బంగారు అన్నాడు స్వామి చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు స్వామి అని మంచి టేల్ చేతి కుట్టించుకో బాంబులు టేల్ చేతి కుట్టించుకో మంచి టేల్ చేతి కుట్టించుకో నువ్వు అని చెప్పించారు ఎంత ప్రేమ అండి ఏ తల్లి తండ్రి ఉంటుందండి అంత ప్రేమ అంతటి ప్రేమతో మాట్లాడతారు స్వామి అని నుంచి పిలిచి అమ్మ నాన్న నువ్వు బాగా చూసుకుంటున్నావు బంగారు నేను చూసుకుంటాను నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి ఒక సంచిలో అమ్మకి ఖర్చు పట్టి చీర నాన్నగారికి జలతారు పంచ అన్నీ ఇచ్చారు ప్రసాదాలు అన్నీ పెట్టి అమ్మ నాన్నకి చెప్పు స్వామి మర్చిపోలేదని చెప్పు నేను చూసుకుంటాను వాడిని నాన్నగారు తొంభై ఏడు సంవత్సరాలు బతికారు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు హార్ట్ అటాక్ లేదు ఏమీ లేదు అలాగ సాయి నామ స్మరణం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినారు ఆయన ఇది ఎవరు ఇంతకంటే చూసుకోవడం అంటే ఇంకేం కావాలంటే ఒక్కరోజు కూడా నేను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళలేదు మా నాన్నగారిని 
మా అమ్మగారు సాయంత్రం ఆరు గంటలు భజన చేసుకుంటూ హాయిగా మధుమల సంచారి శ్యామమురారి పాట పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయినారు అన్నది స్వామి యొక్క అనుగ్రహం అంటే అట్లా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మనం నమ్మాలి స్వామిని హృదయపూర్వకంగా ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో తప్పకుండా అట్లా వారికి అనుగ్రహం కుంభవృష్టిలో కురుస్తుంది అందులో ఏ విధమైనటువంటి సందేహం లేదు మనకి అంచేత భగవాన్ సత్యసాయిబాబా వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహ ఆశస్సులు మనకి ఉండాలనుకుంటే మనం చేయవలసింది ఏమి అంటే ఇది ఎప్పుడు అచంచల విశ్వాసము నిరంతర చింతన ఆజ్ఞాపాలన ఇది ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలి మనం మనం అనుకుంటు సాధారణంగా అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ భజనకి ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయితే ఏమో ఏం పోయింది ఇవాళ భజనకి వెళ్ళకపోతే ఏం పోయింది భోజనమైన మానండి కానీ భజన మానకండి దయచేసి అదొక్కటే మనని రక్షించగలిగేటటువంటిది స్వామి దివ్య నామ సంకీర్తనం ఒక్కటే మన ఎటువంటి కష్టం నుంచైనా గట్టెక్కించగలిగింది స్వామి ఒక చెప్తారు స్వామినిది ఏమండి మీకు సత్యసాయిబాబా వారు నమ్ముకున్నారు కదా మీకు ఎందుకు ఈ కష్టం వచ్చిందండి అని అడిగారు సత్యసాయిబాబా వారు నీ కష్టం లేకుండా అన్ని తీసేస్తాను బంగారు అని ఎప్పుడు చెప్పలేదయ్యా అని మరి ఏం చెప్పారు ఎటువంటి కష్టాన్నైనా సరే నువ్వు తట్టుకునేటటువంటి శక్తిని ఇస్తాను బంగారు నీ కష్టాలని కన్నీళ్ళని భరించే శక్తిని ఇస్తాను బంగారు అన్నారు స్వామి అన్నారు చెప్తాను మీకు చాలా డాక్టర్ కైలాసరావు గారు అన్న మాకు విశాఖపట్నం చాలా ఆత్మీయులు నాకు వారికి ఒక కొడుకు ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయిపోయాడు ఎంఎస్ పాస్ అయి ఇంటికి వచ్చి చెప్పడానికి వస్తే యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయాడు మూడో కొడుకు ఎంబీఏ పాస్ అయ్యాడు ఇక మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగంలో చేరే లోపల ఆయన మారిషస్ అక్కడికి విహార యాత్రకి వెళ్ళి అక్కడ ఓ చిన్న సెలయర్లో పడి చనిపోయాడు ఇద్దరు 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 అన్నదములు చనిపోవడంతో మధ్యవాడు మతిస్థిమితం కోల్పోయాడు ఆ తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలండి ఫోటో తెప్పియాల ఫోటో తెప్పలేదు వాళ్ళు రుణానుబంధం తీరిపోయిందండి అన్నారు అంతే అని స్వామి సన్నిధానానికి వెళ్ళిపోయారు వెళితే స్వామి బంగారు నీకు నీ పిల్లలు నా దగ్గరే ఉన్నాను బంగారు అని స్వామి వాళ్ళకి ఇచ్చి తన హస్తంలో చూపించారు చూపించి చక్కగా అక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో ఆయన్ని ఆర్థోపిడిక్ విభాగానికి చక్కగా ఆయన్ని ఒక డైరెక్టర్గా అధిపతిగా నియమించారు ఆ విభాగానికి చక్కగా స్వామి చేస్తూ ఏమండి రుణాల బంధం పిల్లలు రుణాన బంధం వారి క కర్మానుభవం ప్రకారం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఏమి వస్తుందండి కానీ ఇవాళ చూడండి నేను ఆ ఏ ఆ ఏడ్పునంతటినీ దిగుముంగుకొని స్వామి పాదాన్ని ఆశ్రయించి కాబట్టి ప్రతి దినము కూడా దర్శన స్పర్శన సంభాషణ ఇచ్చి అనుగ్రహించాడు భగవంతుడు ఇంతకంటే ఏం కావాలి మనకి అన్నారు అలాగే ఒకటి ఎందుకు చెప్పానంటే కష్టాలు వస్తాయి కష్టాలు వచ్చి తీరుతాయి అంటే నేను మీకు ఏ ఎందుకంటే కష్టాలు వచ్చానంటే కానీ ఆ కష్టాలు వచ్చానంటే భగవంతుడు నాకు ముద్ర వేసిన మాట నువ్వు భక్తుడు రా అని ఎంచేత మీరు చూడండి ఏ భక్తుడికి కష్టాలు రాలేదు చెప్పండి త్యాగరాజస్వామి రాలేదా మీరాబాయికి రాలేదా లేకపోతే సక్కుబాయికి రాలేదా ఎవరికి రాలేదండి అందరికీ కష్టాలు భక్తులు అనేవాడికే కష్టాలు వస్తాయి ఎంచేత మనమే భరించగలం కాబట్టి అంచేత మన కష్టం వచ్చిందంటే మన భక్తుడే భగవంతుడు గుర్తించాడు అనమాట అంతే ఇది మన కూర్చోలి నాకు తెలిసిన మా నా దగ్గర చదువుకున్నటువంటి ఒక అమ్మాయి పాపం వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక భజన మండలి కన్వీనర్గా ఉన్నారు ఆయనకి నాకు ఉపన్యాసానికి రమ్మంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో మధ్యదారిలో మా అమ్మాయి కూడా ఎక్కింది నా దగ్గర చదువుకుంది టెన్త్ క్లాస్ చదువుకుంది సరదాగా చూసి చెప్తుండేవాడిని తేజీ ఎక్కింది ఏమమ్మా ఏ ఎక్కడికి వెళ్తామమ్మా అంటే మేస్టర్ మీ ఉపన్యాసం ఉంటే వెళ్ళడానికి వస్తున్నాను మేస్టర్ అని చెప్పి చెప్పింది సరే వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత భజన అంతా అయిపోయింది అక్కడ నేను మాట్లాడాను అంతా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఏదో అనుమానం వచ్చి అడిగాను ఏమండి అమ్మాయి కాపురం అది ఎంత బాగుందా అంటే మా అల్లుడు చనిపోయాడండి అని చెప్పారు అమ్మాయి ఏంటి తల్లి ఇలా ఏంటిట అని చెప్పి మేస్టారు మీరు అన్నీ తెలిసిన వారు పెద్దవారు భర్తపోయాడు ఒక రూపాయి సంపాదించలేదు అత్తమామలు ఒక రూపాయి లేదు వాళ్ళ దగ్గర నన్ను పోషించడానికి ఇటువంటి పరిస్థితిలో 
ఏ కానీ చేతిలో లేకుండా ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టుకుని తండ్రిని ఆశ్రయించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఏం చేయాలి ఆ రోజు స్వామి పుట్టిన దగ్గర కూర్చొని రోజు ప్రార్థించాను తండ్రి ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇచ్చావు నన్ను ఎట్లాగే పోషించమన్నావు తండ్రి ఎలా జీవించమన్నావు అని చెప్పి స్వామికి పదాల దగ్గర అలాగా ప్రార్థిస్తూ కూర్చున్న రాత్రి అంతగా తెల్లవారుజామున ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరో వచ్చారు వచ్చి అయ్యా అమ్మ నాకు ఇక్కడ ఒక బోర్డింగ్ స్కూల్ ఉంది ఆడపిల్లలకి వార్డ్ హాస్టల్ ఉంది ఆ ఆడపిల్ల హాస్టల్కి వార్డుని కావాలి నాకు ఎవరో చెప్పారు సత్యసాయి భక్తులు అంటే ప్రేమగా చూసుకుంటారండి అన్నారు అమ్మ నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాను నీ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా అక్కడ చక్కగా ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చు ఫ్రీగా ఉచిత ఉచితంగా వసతి ఉచితంగా భోజనాలు అన్నీ చేసుకోవచ్చు నీకు పై ఖర్చులకు రెండు మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తాను నేను అది ఒకవేళ నువ్వు బిఎడ్ చేసేవనుకో నీకు స్కేల్ కూడా ఇస్తాను అని చెప్పారు మహేశ్వర్ అక్కడ నా పిల్లలు బాగా చదువుకుంటున్నాడు బిఎడ్ చేశాను అక్కడ స్కేల్ కూడా ఇస్తున్నారు తర్వాత నా పిల్లలు బాగా వసతి బాగా చదువుకుంటున్నారు మంచి వసతి కూడా సౌకర్యం కూడా ఉంది నన్ను ఎంతో ప్రేమగా అభిమానంగా చూసుకుంటున్నారు నేను ప్రార్థించగానే ఇన్ని అను ఇంత అనుగ్రహం కురిపించి నాకు నా పిల్లలకి ఒక దారి చూపిస్తే నా భర్త పోయడని విచారిస్తూ కూర్చోమన్నారా అడిగింది ఇంతటి భక్తి అండి ఆ భక్తి ఆ అటువంటి భక్తి కలిగి ఉండాలి నేను ఎంతో ప్రార్థించాను ఆయన్ని దేవుణ్ణి నన్ను స్వామిని నమ్ముకో స్వామిని నమ్ముకో ఏ రాజు కూడా నమ్ముకోలేదు నేనేం చేస్తాను నేనేం చేయలేకపోయాను అంతే కానీ నాకు నా బిడ్డలకి దారి చూపించాడు కదా స్వామిని నమ్ముకున్న వాడికి దారి చూపించాడు తండ్రి అంచేత భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారు ఇలా తన దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహ ఆశిస్సులు కురిపించాలంటే అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం స్వామి సాక్షాత్తు భగవంతుని నేను నమ్మకం ఉండాలి స్వామి సేవ చెయ్యండి స్వామి యొక్క దివ్య నామస్మరణం చెయ్యండి సాక్షాత్తు భగవంతుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి ఇది మర్చిపోకండి మీరు ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితులైనా స్వాయి అని పిలిస్తే ఓయి అని పలికేటటువంటి స్వామి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకండి స్వామిని మించినటువంటి దైవం ఈనాడు మనకి లేడు ఇంచేతంటే మనకి ఒక ఏ కఠిన కఠినమైనటువంటి కఠోరమైన సాధన చేయమని చెప్పలేదు మన స్వామి చాలామంది అనుకుంటుంటారు ఇది ఒక్క చిన్న విషయం కూడా మూడు విషయాలు చెప్తాను మీకు ఇది మర్చిపోకండి స్వామి ఒక మాట చెప్పారు మీరు అందరూ కూడా జీవితం ఒకటే అనుకుంటారు మీ జీవితం ఒకటి కాదు అందరికీ ఉపయోగించే విషయాలు చెప్తున్నానండి మీ జీవితం ఒకటి కాదు మీ జీవితం నాలుగు జీవితాల తాలూకు ఒక సమాహారం ఏమిటి అంటే మీ కుటుంబ జీవితం వేరు మీ సామాజిక జీవితం వేరు మిగతా వాళ్ళతో ఇది అలాగే వృత్తి వ్యాపార జీవితం వేరు అదే కాకుండా మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం వేరు నాలుగు జీవితాన్ని అన్నీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి అందుకే మీరు అన్ని కలగా పొరగం చేసేసుకుంటారు అంతా ఒక జీవితం అనుకుంటారు అనేక విధంగా అనేక విధాలుగా సతమతం అవుతుంటారు ఇలా సతమతం అవ్వకండి కుటుంబ జీవితం ఇప్పుడు కూడా మీరు స్వామి సేవలో ఎంతో ప్రేమమయంగా చెయ్యాలి అనుకుంటే ఒకే ఒక మాట దయచేసి మీకు చెప్తున్నాను మీరు వినండి అని స్వామి చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశారు ఏంటంటే మీరు కుటుంబ జీవితం వేరు కుటుంబంలో ముందు మీ సేవ ప్రారంభించండి ఎలా ప్రారంభిస్తారు ఏ తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయరా మీరు తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయండి మీ భార్య బిడ్డలు ఎక్కడికి గాలి కొట్టుకొచ్చిన వాళ్ళ నా భార్య బిడ్డలు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరప్రసాదం అని ఏనాడైనా అనుకున్నారా మీరు అనుకోండి మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఈ వీళ్ళని సుఖంగా శాంతిగా ఆనందంగా వీళ్ళతో జీవించాలంటే ఏం చేయాలి నాలుగే నాలుగు విషయాలు చేయండి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ప్రార్థన సహనము కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిపి ప్రార్థన చేయండి అందరూ ఒక్క అరగంట అయినా ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రతిరోజు కూడాను సహనం కలిగి ఉండండి ఎప్పుడు ఉద్దిలేకపడి మీ ఇంట్లో మాట్లాడకండి సహనం కలిగి ఉండండి వాళ్ళందరూ మీ వాళ్ళు మీ 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 బంధువులు మీ ఆత్మబంధువులు వాళ్ళందరూ అంచేత ఎప్పుడు కూడా ఉద్రేకపడి ఇంట్లో మాట్లాడకండి నెంబర్ వన్ రెండోది ఏం చేయాలండి అంటే సాఫ్ట్ అండ్ స్వీట్ అంటే మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో ఎప్పుడు మాట్లాడిన మీ కుటుంబ సభ్యులతో మృదు మధురంగా మాట్లాడండి అప్పుడు మీ ప్రేమను వ్యక్తపరచగలుగుతారు మూడోది ఏమిటంటే ఫర్ గెట్ అండ్ ఫర్ గివ్ అన్నారు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఒక మాట చెప్తున్నాను ఫర్ గెట్ అండ్ ఫర్ గివ్ అంటే ఎవరైనా తప్పు చేయొచ్చు మీ ఇంట్లో తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించడం గొప్ప కాదు శిక్షించకండి వాడిని క్షమించడం గొప్ప ఆ తప్పు వల్ల జరిగే అనర్థం చెప్పి దాన్ని వాడిని క్షమించండి అసలు వాడు తప్పు చేసిన మర్చిపోండి మీరు 
అప్పుడు మీ మీద ఎంతో ప్రేమ పుడుతుంది వాడికి ఆఖరిది కేర్ అండ్ కన్సర్న్ అంటే మీరు పెద్దవాళ్ళు అంటే ప్రతి వాళ్ళకి మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ ఎవరికి ఏది అందాలో అది సరిగ్గా సరి సమయానికి అందుతున్నది చూడండి మీ నాన్నగారు ఉంటారు బీపీ షుగర్ మార్తలు ఇవ్వారు వాళ్ళకి అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు అంటే అయిపోయి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నాన్న మార్తలు అయిపోయారు అని వరకు వెయిట్ చేయకండి ముందే ఒక వారం రోజుల ముందే నాన్నగారు మీ మార్తలు అయిపోతాయి ఇదిగో తెచ్చాను అని చెప్పండి ఆయనకి అరటిపండు ఇష్టం అనుకోండి ఎప్పుడైనా ఉదయం ఒక కుమార్జీ ఒక అరటిపండు ఇచ్చిన నాన్నగారు మీకు ఇష్టం కదా తినండి అని ఇవ్వండి పిల్లలు ఉంటారు పిల్లడు పుట్టినరోజు వస్తుంది నాన్న నా పుట్టినరోజే బట్టలు కొనవా అంటే అంతవరకు కొనరా మీరు మీ పి మీ పిల్లలు తనకు పుట్టినరోజు ఎప్పుడు ఉందో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ వచ్చే లోపల నాన్న అదిగో రేపు నీకు బర్త్డే వస్తుంది వెళ్ళండి ఇదిగో నేను డ్రెస్ అనండి ఎంత సంతోషిస్తాడా పిల్లడు అలాగ మీరు ప్రతి వారిని ఆదరించాలి ఇంకా పక్కవాడితో ఆనందంగా ఉండాలి కదా పక్కవాడితో ఆనందంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలండి అంటే ఫస్ట్ అండి హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ ఎప్పుడు ఎవరిని గాయపరచకండి మాటలతో కానీ చేతలతో కానీ ఆలోచనతో కానీ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇతరులని గాయపరచవద్దు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఏం చేతంటే మీరు రెండు మా రెండు రెండు మాటలు వాడిని గాయపరిస్తే పది మాటలు వాడి గాయపరచిన వాడికి తెలుసు పక్క వాడికి అని చేత బీ కేర్ఫుల్ అని చేత ఎవరిని మీరు గాయపరచకండి డూ గుడ్ అండ్ బీ గుడ్ అంటే మంచిగా ఉండండి మంచిగా ఉన్నట్టు కనిపించండి కూడా ఏం చేతంటే మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొకరు నేర్చుకోవాలి మంచిగా చూడటం అనేటటువంటిది తర్వాత స్మైల్ అండ్ సాక్రిఫైస్ అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా పక్క వాడితో ఉంటే పది లక్షల రూపాయలు లాటరీ పోయిన వాళ్ళ మొహం పెట్టుకుని కూడా మాట్లాడకండి చక్కగా పక్కవాడిని నవ్వుతూ మాట్లాడండి నవ్వుతూ మాట్లాడండి చిరునవ్వు నవ్వుతూ మాట్లాడండి తర్వాత కొంచెం చిన్నది అనేటువంటి త్యాగం చేయండి మీరు అంటే చిరునవ్వు ఎందుకు నవ్వుతారంటే స్వామి చెప్తారు చాలా అద్భుతమైన మాట స్మైల్ ఏ వైల్ వైల్ యూ స్మైల్ అనదర్ స్మైల్ సో ఆన్ దట్ బి మైల్స్ అండ్ మైల్స్ ఆఫ్ స్మైల్స్ అన్నాడు అంచేత అండ్ స్మైల్ ఈజ్ ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యువర్ ఫేస్ చిరునవ్వు అంటే ఏంటనుకున్నావయ్యా భగవంతుడి నీ ముఖం మీద చేసిన సంతకం అయ్యా అన్నాడు పీస్ ఇన్ ది హార్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ స్మైల్ ఆన్ ద ఫేస్ అంటే మీ హృదయంలో ప్రశాంతత ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది మీ ముఖం మీ చిరునవ్వు ఉంటే తెలుస్తుంది బంగారు అని చెప్పారు అలాగా చిరునవ్వు నవ్వుతూ మాట్లాడండి ఎవరితో మాట్లాడినా తర్వాత మీరు సాక్రిఫైస్ అంటే ఏంటి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి ట్యాప్ అయితే ట్యాప్ కట్టేస్తారు ట్యాప్ వచ్చింది ఎందుకైనా మంచిదని మీరు పది బాల్టీలు పట్టుకున్నారు మీకు ఐదు బాల్టీలు అవసరం కానీ పది బాల్టీలు పట్టుకున్నారు పక్కవాడు వచ్చాడు ఆడు ఎనిమిది గంటల తర్వాత డ్యూటీ నిలిచాడు అమ్మ నాకు ట్యాప్ కట్టేశారు ఒక బాల్టీ నీళ్ళు ఇవ్వండి అంటే మాకే సరిపోవండి అని అనకండి మీరు ఒక బాల్టీ ఇవ్వండి మరేం పర్వాలేదు అట్లాంటి చేగం చేయండి తర్వాత లవ్ వాల్ సెర్వాల్ ఆఖరిది లవ్ వాల్ సెర్వాల్ అంటే ఏంటండి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా అయ్యా నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాను మీకేమైనా అవసరం ఉందా అన్నానండి అయ్యా నాకు ఆ పక్కన మెడికల్ షాప్ నుంచి మొన్న తెస్తారా అని అడగండి తప్పకుండా తెచ్చివ్వండి వాడికి అట్టి వాడు కూడా అట్లాగే చేస్తాడు అలాంటి కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న సేవలు వాడికి ప్రేమతో చేయండి చేస్తే పక్కవాడితో కూడా మీరు ఇంట్లో అందరికీ పంచగలిగిన ప్రేమ పక్కింటి వాడికి కూడా పంచగలుగుతారు ఆ తర్వాత వృత్తి వ్యాపార జీవితం ఉన్నది వృత్తి వ్యాపార జీవితం అంటే ఏంటండి అంటే ఏం చేయాలి పంక్చువాలిటీ ఫస్ట్ పంక్చువాలిటీ పంక్చువాలిటీ అంటే మీరు ఎప్పుడూ కూడా సమయ పాలన చేయాలి ఖచ్చితంగా సమయానికి వెళ్ళండి నెంబర్ వన్ రెండోది ఏంటంటే అంటే ఎఫిషియన్సీ అన్నారు అంటే సమర్థత సమర్థత అంటే మీరు ఎవరి మీ ఆఫీసులో అందరికంటే కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి విధంగా పనిచేయగలనని రుజువు చేసుకోండి అక్కడ మీ సామర్థ్యాన్ని రుజువు చేసుకోండి ఎఫిషియన్సీ మూడోది ఒబీడియన్స్ ఒబీడియన్స్ అంటే విధేయత కలిగి ఉండడం మీ తాలూ మీ బాసు ఆయన రావణాసురుడు అవ్వచ్చు రామచంద్రమూర్తి అవ్వచ్చు ఎవడైనా సరే కానీ వాడి దగ్గర చాలా వినయంగా ఉండండి తర్వాత కోఆపరేషన్ మీ ఒక్కడి మీద ఆఫీస్ వెళ్ళదు పది మందితో కలిసి వెళ్ళాలి అంటే పది మందికి సహాయ సహకారాలు అందించండి వాళ్ళు కూడా మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు అంచేత ఆ సహాయ సహకారాలు అందించిన కాదు తర్వాత రెస్పెక్ట్ అంటే మీరు ఉన్నతమైన ఉద్యోగాన్ని ఎంత ఎంత గౌరవిస్తారో చాలా చిన్న ఉద్యోగం కూడా అంతే గౌరవంతో గౌరవించండి అప్పుడు మీరు ఆఫీసులో కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు ఇంకా మరి భగవంతుడితో హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఈ ప్రేమను ఇంటి దగ్గర నుంచి పక్కింటి వాడికి పక్కింటి వాడి నుంచి ఆఫీసుకి కూడా పంచగలిగారు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి భగవంతుడికి పంచాలి భగవంతుడు పంచాలంటే ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ అండి అచించలి విశ్వాసము నా స్వామి భగవంతుడు అనే నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండండి అండి అంచేత స్వామిని 
ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము తలుచుకుంటూ ఉండండి దాని తర్వాత మీకు భక్తి ఉన్నట్టు ఎలా తెలుస్తుంది విశ్వాసం ఉన్నట్టు ఎలా తెలుస్తుంది నామసంకీర్తం చేయండి హాయిగా నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటే మీకు విశ్వాసం ఉందని తెలుస్తుంది ఆ నామస్మరణ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో చేయండి తర్వాత ఏం చేయాలండి మెడిటేషన్ అంటే చాలామంది మెడిటేషన్ చేసిన మేము పూజ గదిలో కూర్చొని చక్కగా పేట వేసుకున్నామండి దాని మీద ఏమో దర్భాసనం వేసుకున్నాం దాని మీద తెల్లటి గుడ్డపరుచుకున్నాం దాని మీద కృష్ణాజనం వేసుకున్నాం దాని మీద కూర్చొని రెండు గంటలు మెడిటేషన్ చేశానండి అట్లా ఎవడైనా చెప్తే అది పరధ్యానం కానీ ధ్యానం కాదు బంగారు అని అర్థం మరి ఏంటి ధ్యానం అంటే ధ్యానం అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు నా గురించి ఆలోచించటమే ధ్యానము అన్నారు భగవాన్ సార్ ఇరవై నాలుగు గంటలు నా గురించి ఆలోచించ అదే ధ్యానము అని చెప్పి చెప్పారు ధ్యానం చేయండి ఆఖరిని సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అంటే ఆఖరిది అంటే ఇప్పుడు ఏమైందండి ఇంటి దగ్గర ప్రేమ పంచాం అందరికీ ఆ ప్రేమని ఇంటి దగ్గర ప్రారంభించకపోతే ఏది మీరు చెయ్యలేరు సడన్గా వచ్చి ఎవరో నారాయణ సేవ చేసి వాడిని ఆహాహా సత్యసాయిబాబా వాళ్ళు నీలో చూసేస్తున్నానంటే ఎవడో నమ్మే నమ్మేది ప్రశ్న లేదు అలా నేను నా చూడలేరు ముందు మీ ఇంట్లో పంచండి అందరికీ ప్రేమ దాని తర్వాత పక్కింటి వాడికి పంచండి ఆ తర్వాత ఆఫీసులోని కూడా మీ వృత్తి వ్యాపార జీవితాల్లో కూడా మీరు పంచండి ఆ తర్వాత భగవంతుడికి పంచండి అప్పుడు ఆఖరిని సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అప్పుడు ఎవరికి సేవ చేసిన వాళ్ళని ఖచ్చితంగా నువ్వు భగవంతుని చూడగలుగుతావు వాళ్ళను భగవంతుడు వాడి నీకు దర్శనం ఇచ్చి తిరుగుతాడు ఇవన్నీ చేస్తే ఇంత ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఇవన్నీ చేయకుండా దేవుడిని చూడలేవు అంచేత ఇటువంటి జీవితాన్ని స్వామి చాలా సులభంగా మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పారు కాబట్టి వీటిని ఆచరించండి ఆచరించి అందరిలో భగవంతుని చూడండి స్వామి ప్రతి వారిలో కూడా అందరితో చిరునవ్వు నవ్వుతో మాట్లాడండి ఎప్పుడు కూడా నా ఎక్కడ సత్యసాయి భక్తులు ఏమండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సత్యసాయి భక్తులే మీలా మీరు అలాంటి భక్తులు వాళ్ళు కూడా అలాంటి భక్తులే అంచేత ఎప్పుడు ఏ భక్తులతో కూడా కఠినంగా మాట్లాడకండి చక్క వాదించకండి వాదన సాధనకు పనికిరాదు అన్నాడు స్వామి అంచేత ఎవరితోటి గట్టిగా మాట్లాడవద్దు సత్యసాయి భక్తులను మృదు మధురంగా ఎప్పుడు చిన్న చిరునవ్వు నవ్వుతూ మీరు మాట్లాడాలి అటువంటి మాటను అలవాటు చేసుకోండి చక్కగా ఎప్పుడైతే అట్లా అందరినీ ప్రేమగా మాట్లాడగలుగుతారో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి మీతో మాట్లాడతారండి అది మర్చిపోతాను అంచేత ఇటువంటి వారు ఆశించినట్టుగా మనం జీవిస్తే స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం ఖచ్చితంగా తప్పకుండా మన మీద కురిసి తీరుతుంది అందులో ఏ విధమైన సందేహాలు మాత్రం దయచేసి పెట్టుకోకండి ఇది నేను అడుగడుగున వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహాన్ని నా జీవితంలో నేను అనుభవించాను వారే వారే నా సాక్షాత్ సర్వస్సు దయ్యం నేను ఏమి చేసినా సరే వారి వెనక నుండి నా తప్పకుండా ఖచ్చితంగా నడిపించి తీరుతాడు అనే నమ్మకం ఉంది ఇవాళ మీ అందరి ఇంతమంది భక్తుల యొక్క సమక్షంలో ఇంత పరి పరమ పవిత్రమైనటువంటి స్వామి యొక్క పాదస్పర్శతో పునీతమైనటువంటి ఇటువంటి ప్రాంగణంలో మాట్లాడగలిగినంటే అది స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం తప్ప ఇంకొకటి కాదని తలుస్తూ స్వామి దివ్య పాదార విందాలకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శతకోటి వందనాలు సమర్పించుకుంటూ మీ అందరి పట్ల స్వామి తన అనుగ్రహ ఆశీస్సులు దండిగా కురిపించాలని స్వామిని ప్రార్థిస్తూ జై సైరాం పల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడొచ్చాడు ప్రేమ పంచి ఇచ్చి పాపాలు తొలగించారు పత్తి పూరేసుని చూడరము పరమాత్ముడొచ్చాడు పాడరము బాల ప్రహ్లాదు నిబ్రోచిన వాడు హాలాహలము మింగి కాచిన వాడు వెంకావధూత కు వరమిచ్చి వచ్చాడు సత్య సాయిగా తాను అవతారం ఎత్తాడు పల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడొచ్చాడు అవతార మూర్తిని చూడరము ఆనందము పొంగ పాడరము పత్తిపూరీసుని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము పుట్టపత్తిలోన పుట్టినవాడు 
మనసుల్లో మలినాలు మాపేటివాడు దేవదూతగా నిన్ను మార్చేటివాడు కోరిన వరమిచ్చు కొండంత దేవుడు వల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడొచ్చాడు సాయి రాముని మీరు చూడరము సాయి కృష్ణాయని పాడరము పత్తి పూరి సిని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము మనుషుల్లో దేవుణ్ణి చూసిన వాడు మనుషుల్లో దేవుణ్ణి చూడమన్నాడు ఇచ్చుకొని సేవ పుచ్చుకొని సేవ ఇచ్చుకొని సేవ పుచ్చుకొని ప్రేమ ఇది ఏ ఉత్తమ యోగమన్నాడు ఇది ఏ ఉత్తమ యోగమన్నాడు పల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడు వచ్చాడు కరుణామూర్తిని చూడరము కరువు తీరా మీరు పాడరము పర్తిపూరి సుని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము వెళ్ళ మనసు కలిగి ఉండమన్నాడు తేనె వంటే మాట పలకమన్నాడు పరుల సేవ పరమాత్ముని సేవని బోధలు చేశాడు సాధించి చూపాడు పల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడు వచ్చాడు ఆనందమూర్తిని చూడరము ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారము పత్తిపూరి సుని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము దేశమంతా పత్తి యాత్ర చేశాను మారాముడిదడని సంతసించాను దేశమంతా పత్తి యాత్ర చేశాను మారాముడిదడని సంతసించాను జగమంత సిద్ధు జగమంత పత్తికి తరలి వచ్చాను మా బుద్ధుడితడని పొంగిపోయాను పల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడు వచ్చాడు పల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడు వచ్చాడు సర్వేశ్వరిని చూడరము సత్య సాయి అని పాడరము పూరిసుని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము పట్టు పూరిసుని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము పల్లకి నెక్కి పరమాత్ముడు వచ్చాడు ప్రేమ పంచి ఇచ్చి పాపాలు తొలగించారు ప్రేమ పంచి ఇచ్చి పాపాలు తొలగించారు పత్తిపూరిసిని చూడరము పరమాత్ముడు వచ్చాడు పాడరము మీ కర్తార్థం సరిపోవండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదో సంవత్సరం స్వామి దర్శనం చేసుకున్న లాగా అయితూ ఈ రోజు వరకు రాబోయే రోజుల్లో కూడా స్వామి పాదపద్మాలకి అచంచలమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసాలతో కొలుస్తూ స్వామి దివ్య పద సన్నిధిలో గడుపుతూ అనుక్షణం సాయిరాం 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 అనుకుంటూ జస్ట్ ఎనభై మూడేళ్ల యంగ్ బాయ్ ఓన్లీ ఎయిటీ త్రీ ఇయర్స్ అటువంటి ధన్యజీవులు ఎంఎస్ ప్రకాశరావు గారు స్వామి యొక్క పిల్లలు శ్రీ సత్యసాయి విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్న శివం సమర్పణ నూట ఇరవైవ భాగం ఈరోజు 
పది సంవత్సరాలు స్వామి అనుగ్రహ ఆశీస్సుతో పూర్తి చేసుకున్న ఈ శివం సమర్పణ నూట ఇరవైవ కార్యక్రమంలో స్వామి వారికి అనుగ్రహించిన అనుభూతులన్నీ మనతో పొంది ఎందుకంటే వారిని కాలాతీతం అవుతోంది కాబట్టి ఆపమని అడగాల్సి వచ్చింది వారిని మన్నించి మని కోరుకుంటూ ఇంకోసారి మనం సత్సంగం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం శివంలో అప్పుడు వారిని మళ్ళీ ఆహ్వానించుకుని మిగతా విషయాలని విందాం ఎందుకోసం అంటే స్వామిని నమ్మి సదా వారు చూపించినటువంటి సూచించి ఆచరించి ఆచరింపచేయడం అనేటువంటి దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించినటువంటి వారిలో ధన్యజీవులు ఎంఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు ఒకసారి స్వామి వారికి అనుగ్రహించి వారు ఇందాక మనకి చెప్పలేదు ఆ విషయం అనుగ్రహిస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క నాటకానికి ఒక్కొక్క రీతిగా ఒక్కొక్క నాటకానికి ఒక్కొక్క రీతిగా అనుగ్రహిస్తూ అమ్మ నాటకం ఆ రోజున స్వామి ప్రత్యక్షంగా నేను అక్కడ ఉన్నాను అమ్మ నాటకం చూసిన తర్వాత జాగృతి నాటకం చూసిన తర్వాత వారి పేరు నా మొబైల్లో జాగృతి అని ఉంటుంది ఎంఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు అని ఉండదు జాగృతి అని ఆయన పేరు సేవ్ చేసుకున్న ఆయన మొబైల్ నెంబర్ ఎందుకోసం అంటే అంత విధంగా పరమాత్ముణ్ణి సకల దేవతాతీత స్వరూప భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా అని మనం కొలిచేటువంటి మన బంగారు తండ్రిని కదిలించి అనునయించి వీరిని బుజ్జగించి లాలించి కడుపులో పెట్టుకున్నటువంటి ఆ స్వామి ఆ ప్రకాష్ రావు గారిని చూసినటువంటి విధానం ఒకసారి ఉంగరాలు అమ్మేస్తూ ఇంకా ఏ వేలకి ఇవ్వను పెట్టను నేను ఉంగరము అని అడిగారు ఒకసారి ఆ మాట మనం చెప్పుకుంది దాకా కృష్ణారావు గారు ఆర్ఎం కృష్ణారావు గారు నాకు జ్ఞాపకం చేశారు స్వామి కుమార్ రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో నన్ను ఎందుకు అస్తమాట మనం ఎందుకు వెళ్తాం స్వామి దగ్గరికి అని చెప్పి ముప్పై పిల్లల్ని పంపించాం పిల్లల్ని ముగ్గురిని పిల్లల్ని పంపించాం పంపించిన తర్వాత స్వామి రెండు మూడు ఉంగరాలు సృష్టించి ఇద్దరికి ఇచ్చారు మూడో ఉంగరం పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఇలా ఎక్కడా చూసి వెనకని ఎక్కడ కూర్చుంటే వీళ్ళు రాని పిలిచారు పిలిచే పిలిస్తే వెళ్ళాను నేను నా చెయ్యి పట్టుకొని నీ చెయ్యి నిండింది అన్నారు స్వామి మీరు ఇచ్చినవే కదా అన్నాను అంటే అయినా ఇస్తాను దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ అన్నారు అయ్యే మనకి వారి వారి అనుగ్రహం తప్ప మనం ఏదో ఇవన్నీ చూసి పొంగిపోకూడదు మనం ఒకటి మనం మన డ్యూటీ మనం చేసాం ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేశారు అంతే మనకి కాబట్టి అన్నిటికంటే అంటే వినయం చాలా ముఖ్యమండి సత్యసాయి భక్తులకి వినయం ఎవరు ఎంత వినయ ఎంత వందనాలతో మనం ఉంటే అంతటి అనుగ్రహం స్వామిది కురుస్తుంది మన మీద సాయిరామ్ ఈ నూట ఇరవై సమర్పణలో ప్రసంగించిన ధన్యజీవులు శ్రీ ఎంఎస్ ప్రకాష్ రావు గారిని సత్కరించడానికి వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా గౌరవనీయుల పెద్దలు ఆర్ఎం కృష్ణారావు గారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను వారిని వచ్చి శ్రీ సత్యసాయి రక్షణ కవచాన్ని ఎంఎస్ ప్రకాష్ రావు గారికి సమర్పించవలసిందిగా కోరుతూ అదేవిధంగా శివం మెమంటూ ఇవ్వడానికి మా సోదరుడు సర్వోత్తముడు రాజారాం శివం భజన బృంద సభ్యుడు వీరిద్దరిని కూడా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను శివం అమ్మంటూ సర్వోత్తముడు రాజారాం ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు ఇప్పుడు ఎంఎస్ ప్రకాష్ రావు గారి దంపతుల్ని సన్మానించడానికి వేదికపైకి శ్రీమతి ధూళిపాల పద్మ కామేశ్వరరావు గారు శ్రీ ధూళిపాల కామేశ్వరరావు గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను వరలక్ష్మి గారిని కూడా వేదికపైకి రమ్మనమని కోరుతున్నాము సాయిరామ్ మా వివాహం కాక ముందు నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండేవాడిని కాదండి ఇరవై నాలుగు గంటలు స్వామి సేవలోనే తర్వాత ఈ ఇరవై ఆ ఆంధ్ర తెలంగాణ జిల్లాలు అన్నీ కూర్తి తిరిగి నెలకి ప్రతి నెల ఎక్కడో ఏదో ఏదో ఒక జిల్లాతో నాటకమనో లేకపోతే ఎక్కడో భజన కార్యక్రమం ఉందని అన్నిటినీ ఓపిక్గా సహించి నాకు ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చింది నా భార్య నా సతీమణి మా నాన్నగారిని 
మా నాన్నగారిని అమ్మగారిని తన తల్లిదండ్రుల్లో చూసుకుంది ఎప్పుడూ ఒక కఠినమైన మాట మాట్లాడదు ఏ ఒక్కరోజు కూడా ఓంకారము సుప్రభాతము స్వాప స్వామి గురించి చక్క సంకీర్తన చేసుకుని ఏ ఒక్కరోజు కూడా మా అన్నటువంటి భక్తులు అంటే అంతే ఆవిడ సహకారంతో ఇవన్నీ నేను చేయగలిగాను అంతే సార్ కార్యక్రమాన్ని విద్యానగర్ సమితి సభ్యులు నిర్వహిస్తున్నారు వారందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహ శిశులు దండిగా నమించాలని కోరుకుంటూ స్వామి అనుగ్రహ శిశులతో ఈ నూట ఇరవై సమర్పణ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా దిగ్విజయంగా జరిపించిన స్వామికి మనందరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో స్వామికి ఇప్పుడు మంగళహారతి సమర్పించవలసిందిగా ప్రకాశ్రావు గారిని కోరుతున్నాను సాయిరామ్ జై జగదీష హరే స్వామి సత్య సాయి హరే భక్త జనా సంరక్షక భక్త జనా సంరక్షక ప్రతి మహేశ్వర ఓం జయ జగదీష హరే శశివదనా శ్రీకర సర్వాపతి స్వామి సర్వా ప్రాణపతి ఆశ్రిత కల్పల తీక ఆశ్రిత కల్పల తీక ఆపద్బాంధవ ఓం జయ జగదీష హరే మాతా పితా గురుదేవము మరియంతయు మీరే స్వామి మరియంతయు మీరే నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాగేంద్రాశయణ ఓం జయ జగదీష హరే ఓంకార రూపాహోజస్వి ఓ సాయి మహాదేవ సత్య సాయి మహాదేవ మంగళహారతి అందుకో మంగళహారతి అందుకో మందర గిరిధారి ఓం జయ జగదీష హరే నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ 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 ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ ఓం జయ సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ 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 ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ ఓం జయ సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ 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 ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ జయ సద్గురుదేవా శాంతి 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 సమస్త సుఖినోవంతు సమస్త సుఖినోవంతు సమస్త సుఖినోవంతు శాంతి శాంతి 
शांति ही जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की साई राम मन अंदर चुस्क अदृष्टे शिव मंदिर ओक याब वार्षिकोत्सव एप्रि नागो तारीखन आ सदर्भ में स्वामी अग्रह आशीस तो नूट इरव समर्पण कार्यक्रम अत्यंत वैभव का जरूर स्वामी की कृतज्ञता रनौंसमेंट इन तुम मुफ तारीख श्री सत्साई सेवा संस्था हईदराबाद जि सभ्यु अंदर ओक पर्ति यात्र इरव तुमदो तारीख मुफयो तारीख इरव तुमदो तारीख सायंत्र मुत्त एंड टीम मा स्वामी स्टूडेंट वारेत इरव तुमदो तारीख सायंत्र अगर म्यूजि प्रोग्रम अदन तरह शोभायात्रवराज कल्याण मंटपं पलकी अदे विधा रथोत्सव शोभायात्री गणेश टेपल दी मंगल हति समर्पन तरह मुफयो तारीख उदय श्रीरामनवमी सदर्भंग हईदराबाद जि सभ्युक लभ महदाग्यम स्वामी दिव्य पद सी सीतारा कल्याण महोत्सव निर्वहिते भाग्यम अदन तरह आ रोज रात्रि कार्यक्रम में पागोनी तिग प्रयाणम कार्यक्रम में पाल पंचा प्रकाशरा सू मन की समित पलकी वी भजन हाँ पैक पटकोचि एन कं इमदो तारीख रात्रि वीर पा रास पलकी पाट अब पाड़ कोसम पलकी उत्सव चयनसम पलकील वस्तनाई अदे विधा मन अंदर की तल स्वामी अग्रह आशीस तो मन चे पड़गल विविध समित लभिस्नाई सारी सीतारा कल्याण विद्यानगर समित मरी को समित सभ्युक लभ रोजन उदय मन शिव प्रांगण में स्वामी दिव्य पद स मुफयो तारीख श्रीरामनवमी उदय ओंकार सुप्रभात नगर संकर्तन तरह एम गंटक कल्याण सीतारामचंद्रमूर्त कल्याण आ कल्याण तरह स्वामी प्रसाद सायंत्र कार्यक्रम ईद ना एम गंटल वरकू वेद भजन बाल विकास विद्यार्थु कोलाट भक्ति संगीत कार्यक्रम भजरे श्रीराम भजरे साईराम डाक्टर वै रमापुरु ग बृंद सभ्यु चेत यह कार्यक्रम उ तरवा स्वामी ओक श्रीराम सदर्भंग स्वामी इच्छा दिव्योपन्यासम तरवा मंगल हती उदय कल्याण में पागन की दंपत अवकाश लभ दयचे दंपत सांप्रदाय दुस्तों आ रोजन शिव प्रांगणा की वस्ते इक कल्याण में पाल पंचकने बंगार अवकाश लभ आह्वाच समित सभ्यु को विद्यानगर समित साईराम स्वामी ओक अग्रह आशीस तो नूट इरव समर्पण स्वामी मन की अग्रह शिव अग्रह याब संवस एप्रि नागो आदिवार मन अंदर मल्ल कल जय साईरा यदा प्रकार मुझे महिला स्वामी दर्शन चुस्कनी प्रसाद तरह जेम्स स्वामी दर्शन चुस्कनी प्रसाद तस्कोल को साईराम